第一章重回七十五年，白娇娇想，他是真的不行了。高烧下，他做的梦。越来越真实。听说弥留之际，曾经的事会像走马灯一样在眼前重新来过。而他再一次看见了沈恒，白娇娇仿佛回到了他们结婚那一天。破旧的茅草屋内，喜字通过煤油灯把整间房都映得通红。桌上放着半盘红枣和半盘花生，床上的被褥也全是新的。沈恒结实的小臂撑在他身侧，整个人肌肉都绷得的紧紧的。油灯微弱的光将他坚毅的脸衬得略微柔和。白娇娇没有像年轻时那样从枕头底下拿出早就藏好的剪刀抵住自己的脖子，而是伸手拥住了他，扣住他结实的臂膀。沈恒深邃的双眸更沉了一些，捏着白娇娇的下巴，你看清楚我是谁。沈恒的语气并不算温柔。他向来就是这副生人勿近的架势，他的眼睛还晃着油灯的光。白娇娇怔怔望着恒哥，我要你。白娇娇抓着沈恒肩膀的手更用力了，似乎试图把撑在他身上的人压下来。听到白娇娇叫着自己的名字，沈恒在难抑制身下躁动，欣然接受了白娇娇的邀请，俯下身去。白娇娇以为在炕上沈恒会很凶，毕竟他个头不小，平时性子也并不算温和，甚至可以说是凶名在外。白娇娇看着沈恒脑袋上全是汗珠，却束手束脚，生怕弄疼了他。沈恒的克制又贪婪地拥有着白娇娇的一切，白娇娇抓着沈恒的手，笑着流眼泪。真好，就让他在这个梦里死了吧，别再让他受病痛折磨，别再把他一个人留在这个世上了。若他能重来，一定会在和沈恒出狱时就紧紧握住他的手，而不是等到最后才看清自己的心意，后悔莫及。滴哩哒，滴哒滴哒，村里的有线广播刺耳又粗糙地播着一段响亮的旋律，是叫醒大家上工的信号。白娇娇被吵醒，条件反射地从床上坐了起来。嘶、嗯，浑身的酸痛令他不由倒吸了一口凉气。他眉头紧蹙，看见面前黄泥墙上大红喜字张扬的贴在那里，十分醒目，刺激着白娇娇。想起昨天晚上，视线聚焦，白娇娇看清了，墙上近乎稀薄的劣质月份牌，赫然写着 8,505 年5月7日，是他被养父母送回十里村的第三年，他嫁给沈恒的第一天，他重生了。重生在十里村，重生在一切都没发生的时候，他没有回城找他的养父母，更没有失去沈恒。白娇娇双手不由抓紧了床单。明明心中无比欢心，却忍不住泪流满面。他抽泣得太狠，浑身都在颤抖。白娇娇两年前还叫丁娇娇，后来有一天，一个五官和丁母几乎一样的女孩找上门上来，说她才是丁家真正的女儿。叫了十几年的爸妈变成了别人的。白娇娇的不安在父母偏心的态度下转变成了愤怒，她开始焦躁，像一个斗鸡一般。对丁世芳处处刁难，但丁世芳却如同一朵在风中摇曳的小白花，谁看了都会怜惜。黄论对他愧疚至深的父母，白娇娇终于惹怒了养父母，被赶回了十里村。为了回城，白娇娇不惜攀附村中的知青，将自己的名声糟践得一塌糊涂。嫁给沈恒之后，即使沈恒对她百依百顺，给她吃穿，供她上学，但她却被回城的执念蒙蔽了双眼，毅然和沈恒离婚。却不知回城后的日子才是真正的深渊。丁世芳并不如表面上那么柔弱可欺，即使白娇娇早就认了输，他依旧没有放过白娇娇。他暗地里搞砸了白娇娇在大学的名声，又让毕业的他无处可去，让他一个大学生最终流落在城市街头。上辈子沈恒功成名就来找他复婚，他却因为自卑迟迟不肯答应。等他终于站到能和沈恒并肩的高度时，却和沈恒阴阳两隔。恒哥，恒哥，沈恒的死状仿佛历历在目。白娇娇呢喃着沈恒的名字，上辈子的话没说出口，这辈子他要用行动告诉沈恒，自己也喜欢他，很喜欢，很喜欢。沈恒推门进来时，看到的就是白娇娇在炕上缩成一团，抱着腿哭得梨花带雨的画面。他风眉微皱，心中升起一番酸涩的滋味来，语气却不善：“你都已经跟了我，现在后悔又有什么用？”沈恒心里和明镜一样。自己能娶到白娇娇，完全是因为趁人之危。白娇娇落了水，他把她救了上来，却被村里人看到他们俩湿漉漉的抱在一块，迫于闲言碎语的压力，白家才把白娇娇嫁给他。白娇娇放在枕头底下的那把剪刀，沈恒是知道的，只是不知为什么，白娇娇昨天晚上突然乖顺了起来。沈恒这一早上脑子很乱，心中躁动的渴望白娇娇愿意跟他一块过日子，可现在看着伏在膝盖上痛哭的白娇娇，沈恒如同被当头泼了一盆凉水。他昨天晚上。也许只是怕了。白娇娇听见沈恒的声音，身体不由颤了一下。她回头望去，见沈恒端着一个搪瓷盆站在门口盯着她。沈恒身形高大，把门挡得十分严实，因为逆着光。他显得格外不真实。白娇娇迫切想要求证这一切都是真的，他第一反应就是朝沈恒奔过去。白娇娇不管不顾的赤脚下了炕，却因为昨天晚上沈恒的放纵，导致他双腿无力，脚一软就要往地下栽去。就当白娇娇以为自己会摔跤的前一刻，搪瓷盆重重跌落在地上，一双结实的大手把他稳稳接住。沈恒只觉得怀中一片温暖。现下六月份。正是好天气，白娇娇身上只穿了件昨天晚上沈恒事后给她套在身上的小背心，因为是沈恒的，所以白娇娇穿着松松垮垮并不合身。见她那葱白般的肌肤，沈恒第一反应是别开了眼。可转念一想，她都把人娶回家了。
，有什么不能看的？看！沈恒礼不知气也壮的看向白娇娇，粗声粗气：“你干什么？”十里村人人都怕沈恒，都说他是煞神。沈恒习惯了以这副凶相示人，却没想到白娇娇非但没被他吓住，还就是拱到了他怀里。恒哥，沈恒喉咙发紧，就像是被谁掐住了脖子。沈恒在自己炕前抱着自个儿的女人，却手足无措，如同冰雕般的脸，如今就像裂开了一条缝。白娇娇吸着鼻子，喜极而泣。恒哥。呜、哦，是活生生的沈恒，是他，他真的重生了，哭什么哭？婚也结了，事情都办完了，你再后悔有什么用？沈恒虽然嘴上凶，他的手还在笨拙的轻轻拍着白娇娇的后背，底气不是那么足。哭也晚了，你认命吧，你这辈子就该跟着我。恒哥，我我，白娇娇自然无法和沈恒说起他重生一次的经历，也没办法给沈恒解释自己突如其来的强烈情感，话在嘴边转了三圈，变成我饿了。第二章。你媳妇要跑，沈恒喉咙像被什么东西噎住了一样。结婚第二天，媳妇给饿哭了。这是在说他有本事还是没本事？沈恒压抑住自己心中起的邪火，打横抱起白娇娇，把她重新放到炕上，转头捡起水洒了一地的搪瓷盆，快步出去，从井里打水，又给自己洗了变脸，才让自己冷静下来。他在进屋的时候，手里拿了一个地瓜和一个鸡蛋，家里就这些，你凑合吃。等今天下工，我去供销社给你买别的。沈恒平时吃饭。填饱肚子就行，一点都不精细。白娇娇此刻也从因为重生而难以抑制的激动中清醒过来，她在看着沈恒，脸上带着一丝羞涩。谢谢恒哥，白娇娇小声道。从来没人跟沈恒这么温柔小意的说着话，何况是个躺在他炕上的漂亮女人。沈恒身上那股奇怪的感觉，如同热浪一般翻涌。他皱着眉头，实际上却像一条被驯服的大犬，低头看着白娇娇。我先去上工了，你歇着吧，我给你请假。虽然是标榜劳动最光荣的时候，但结婚第一天，男人去给自己的新媳妇请假，也没有人会说什么。恒哥，我也去，失而复得。白娇娇不想跟沈恒分开，伸手拽住了他的衣角。沈恒看着白娇娇那细弱的小胳膊，嫌弃的话只在嘴边，自动变成了：昨天晚上你累坏了，还是休息吧。白娇娇没反应过来沈恒话中的意思，一心就想和沈恒在一块。心急的摇头，恒哥，我不累。沈恒眉尾跳了跳，总觉得白娇娇在挑战他什么。但是想起白娇娇昨天晚上的乖顺，心口软了软，不由多了些耐心。你腿都软成这样了，让你在家待着，别跟我犟。白娇娇这才听懂他说的是什么，红着脸放开了手，眼神也移到了他处。昨天晚上的记忆很清晰，想到昨天晚上自己一开始那么主动，白娇娇好想把脑袋蒙起来。沈恒乐了，他还以为这个从城里来的假小姐脾气有多怪呢。原来是一只连张牙舞爪都没学会的小猫。沈恒心情好了不少。行了，你的工我帮你干，你以后不用怕下地干活遭罪，我能养活你。他们现在是正经夫妻，爷们帮自家媳妇干活，这再正常不过。何况白娇娇还是新媳妇，过门第一天，请假也不会有人说什么的。白娇娇倒是想改变自己在十里村好吃懒做的名声，但这种事并非一日之功。而且，正如刚才发生的，她被沈恒折腾的下床都费劲。便没有再坚持。沈恒见白娇娇没事了，便要赶着去上工。他刚踏出房门半步，就听白娇娇在他身后道：“恒哥，以后我一定会对你好的。”沈恒从脚心开始酥麻，一瞬间头发丝好像都颤了两颤，步子没有迈稳，差点一头栽在地上，打个踉跄。他不确定刚才自己是不是幻听，但也没有勇气转头去向白娇娇证实。白娇娇在床上躺到十点半，才甩甩胳膊，抻抻腿起了床。沈恒留的地瓜有些凉了。虽然甜甜的，但有些噎人。白娇娇就着水才吃了下去，只是她不会再抱怨条件不好了。现在只要有沈恒在，对白娇娇来说，怎么都是好的。白娇娇出了门，打量着这个她熟悉又陌生的小院。院子里空空荡荡，只有墙角用塑料布盖着的一堆柴，还有中间沈恒席的两垄萝卜，再无他物。这却是他上辈子最后的安乐窝。白娇娇朝天上看了看，没让自己再哭出来。重活一次以后，该他替沈恒撑着了。时间也不早了，白娇娇进了厨房，想做个午饭。却发现厨房比院子还干净，十里村这边不种水稻，米贵的吓人。沈恒又不会摆弄那些面粉，因此家里别说面了，连面缸都没有，只有一堆地瓜，还有一坛子腌萝卜。线下正是农忙的时候，白娇娇想给沈恒做点好的补补身体。巧妇难为无米之炊，白娇娇看了眼院子里头种着的萝卜，有了主意。十里村靠海，别的不说，海产资源很丰富。码头上有公价设立的卖鱼虾的地方，他们天不亮就出海。小船回来的早，差不多就会在这个点靠岸。白娇娇骑了自行车，打算去码头买点虾回来炖萝卜。沈恒能干，日子过得又糙，平时没什么人情往来，所以存下来不少钱。村里总共有两辆自行车，一辆是村长李立德家的，一辆就是沈恒的。白娇娇骑着自行车在村里头拉风的很。白娇娇五官本来就生得好看，又被城里的养父母养得白白嫩嫩。虽然来村里两年黑了些，但气色却因为锻炼好了许多。村里的姑娘都羡慕她，但也有少数心里就看不得别人好的那些嫉妒白。娇娇的，见他如今这光景
，心里都在幸灾乐祸。啧啧，真是倒了血霉，竟然嫁给沈恒那个煞星。不是说给了两百块的彩礼吗？老白家这回可赚大了，十里村不富裕，两百块彩礼放普通人家够给兄弟几个都娶上媳妇了。那是彩礼吗？那是买命钱。正经人家谁会把闺女嫁给沈恒那小子？也不怕短命。沈恒两岁生日的时候死了娘，爷爷奶奶在他三岁的时候相继离世，两年一家人死了三个，全村人都在传沈恒是个克亲的煞神。后来遇到饥荒。沈恒的亲爹饿死了，还是个孩子的他被后娘赶出了家门，没人怪他后娘，只是坐实了他克亲命硬的名声。沈恒这个命，谁不躲得远远的？吃，他不是本来就想寻死吗？真是心比天高，还想勾搭人家城里来的至亲。要我说啊，都是命，去城里过了十几二十年好日子，还真当自己是城里大小姐了。实际上不还是跟咱一样，就是土里刨食的老农民吗？有人接话道：“我看他俩配得很，一个命不好。”一个是拖集体后腿的坏分子，咱们整个公社怕是都找不到这么两个人了，哈哈哈,哈！白娇娇从城里到农村，不仅是心态难以转变，村里的高强度劳动更是让她不能适应。来这里快要三年，白娇娇干的活加起来还不到村里同龄女同志一年干的，干活不瞪眼就算了，她还非得吃精细粮。白家老大哥又是个老实的，真能由着她，给她吃的最次也是玉米面粑粑。白娇娇这好吃懒做的名声就传开了，去年年底开大会，白娇娇还被重点批评过，大家干集体。你少干我就要多干，懒人是最不受待见的。有些人路上遇见白娇娇，甚至会翻着白眼过去。庄稼地里，一个人颇有深意地冲沈恒喊道：“哎，沈恒，那不是你刚过门的媳妇吗？他这是骑着你的车要跑啊！”第三章。色胆包天，现在大家都在上工，这一嗓子让所有人的目光都向沈恒汇聚。沈恒一般很少搭理村里的人，但是听到关于白娇娇消息，不由抬眼看向田垄。田垄上一抹穿着白底蓝碎花衬衫的倩影，扎着个利落的马尾，随着骑车的动作一甩一甩，看起来充满活力。他从白娇娇进村第一天就一直注意她，对她的身影再熟悉不过。他要出村，沈恒以为昨天晚上白娇娇的表现是认了命，以后愿意留在他身边。今天早上更是软绵绵的往自己怀里扑，十。分无害，难道这一切都只是为了麻痹自己？沈恒抓着锄头的手不由握紧，思绪一乱，咔嚓刨断了一颗土豆。刨，往哪刨？沈恒知道自己命不好，无父无母。孑然一身，但是他见到白娇娇的第一眼，就找到了自己这辈子最想抓住的东西。他既然在村里流言四起的时候，趁人之危把人娶回了家，就绝不会轻易放他走。沈恒一把扔了锄头，向田龙走去。众人的目光都颇有兴趣地跟着沈恒，想看一出好戏。白娇娇骑着自行车，在乡间田垄上奔驰着，四周是将要成熟的麦田，金灿灿的麦穗随风飘舞，麦香混在风里，是白娇娇久违的自由和青春气息。娇娇，面前突然从地里窜出一个人，白娇娇吓了一跳，立马用脚。杀了车，他惊慌之余定睛一看，竟然是余文礼。时隔多年再次见到他，白娇娇眼中的恶心多于恨意，也不知道余文礼哪里来的脸，竟然当街拦他，让开。白娇娇赶时间，不想与他多言。余文礼却挡在车前，不依不饶。娇娇，我有话跟你说。余文礼五官精致柔和，和村里五大三粗的国字脸汉子一点都不一样。他身形瘦削却挺拔，成天穿着白衬衫，干净又利落，活像一颗小白羊。他不仅生得好，也是十里村日子过得最好的知青。在大家都为吃饱发愁的时候，他连饼干都吃得起。衣服上不仅没有补丁，还有两身的确凉衬衫换着穿，永远干干净净，跟十里村的其他人一点都不一样。据他自己所说，他家里现在在想办法帮他回城，更是引来羡慕无数。但白娇娇后来才知道，余文礼的父亲和母亲都是普通工人，父亲是饼干厂的，母亲则在服装厂工作。他吃的用的根本就是边角料和偷来的。至于回城，更是一个谎言。余文礼粉饰自己的身份，吸引不少关注，连他都被骗了。想起自己曾经纠缠过这种人，白娇娇恶心不已，不想挨揍的话，赶紧给我滚一边去。娇娇，你别这样对我。余文礼大着胆子，伸手抓住了自行车的车头。都怪我，要是我去喊人慢了一步，怎么会让你被那个烟渣的泥腿子玷污了清白？但你相信我。我对你是真心的，真心。白娇娇气笑了。半个月前，她撞破了余文礼和刘颖在海边的礁石堆里私会，和余文礼大吵一架。余文礼失手推她入海，立马慌忙逃窜，现在还能舔着脸过来诉说对她的真心。我都没跟你一般见识，你倒是自己上来找事。劝你识相点，赶紧滚！我没空和你周旋。白娇娇赶着去码头，她一心想给沈恒做饭，没心思和余文礼掰扯到底是真心还是假意。娇娇，我知道你现在在气头上，你听我说行吗？余文礼一副掏心掏肺的苦情相，我知道你不爱沈恒，他怎么可能配得上你？只要你愿意，即使我们做不成真夫妻，我也我。余文礼欲言又止。但想和白娇娇再续前缘的意思也不言而喻。白娇娇嫁了人，不管和余文礼干什么，她都不用负责，正合她意。白娇娇气笑了，第一次听说耍流氓还有打秋风的，你还要不要脸啊？白娇娇话没说完，从她身后钻出一道黑影，吓了她一跳。那人一拳打到余文礼的下颚，余文礼立刻闻到了嘴里的血腥。
，吐出一颗牙来。白娇娇愣愣地看着突然出现在他面前的沈恒，恒哥，年轻的沈恒，桀骜又热烈，浑身没有半分温和。对于白娇娇来说，却足够炙热。白娇娇上辈子对沈恒中年的时候比较熟悉，那时候他已经被社会打磨成一个很稳重的商人了。再次见到这样张扬的沈恒，白娇娇晃神。沈恒黑着脸，并没有回应白娇娇。沈恒生气吗？生气。他知道白娇娇跟余文礼好过，甚至有极大可能白娇娇还对余文礼余情未了。看见他们俩在田垄上说话，沈恒怒从中来。但是他有办法吗？没有。他捏着拳头，小臂上的青筋一一绷起。压抑着心中的怒气，怕自己对白娇娇说了重话，只能抿唇忍着。恒哥，白娇娇见沈恒来，瞬间有了底气，根本没发觉沈恒在跟他闹脾气，往他肩膀上一靠，小声啜泣了起来。沈恒肩上突然温暖一片，他却浑身僵硬，心里头的火气一下就消了，说话十分不自然，哭啥？我又没打你，难道是心疼这个油头粉面的知青？沈恒觉得这一拳打轻了，不由沈恒多想。白娇娇指向余文礼，带着哭腔道：“恒哥，你可来了！呜、哦，他对我耍流氓，这更是给了沈恒提起拳头的理由。”余文礼被沈恒拎着领子给提溜了起来。余文礼又气又怕，放开我，放开！沈恒，你个蛮子，别打，别打！哎呦，这怎么还动手了呢？乡里乡亲的。有什么事不能好好说？附近庄稼地干活的人终于找到机会上前，急吼吼地凑过来，表面上是劝架，实则看热闹。白娇娇嫁给沈恒，又跟老情人余文礼见面，结果被沈恒看见，打了起来。这热闹的精彩程度可以说是百年难得一见。余文礼被沈恒扔在地上，晕了半天，才看清眼前的沈恒。沈恒比余文礼还小一岁。但从小吃苦野蛮生长，个头快有一米九，比余文礼要高上一个脑袋。他身上的肌肉，谁也不知道是干农活干出来，还是打架打出来的，整个人囚禁的像头豹子。因为天气热，沈恒只穿了个背心，露出两条结实的手臂，比白娇娇的大腿都粗。再看那两个馒头大的拳头，难怪会一下就把余文礼揍得晕头转向。余文礼刚才在地里看到白娇娇骑着自行车的身姿，心里又荡漾了一分，想着白娇娇昨天晚上跟沈恒干了那事儿，隔天还能把车骑得这么快，一定是沈恒不行。他跟白娇娇。确实有那么一段暧昧，只是不管他怎么哄，白娇娇最多也就给他摸了一下手。白娇娇不识相，也是余文礼一直没有正经把他们俩关系确定下来的原因。只是白娇娇现在成了人家的媳妇，给男人摸了抱了，更是睡了。都说小媳妇的滋味比大姑娘强，余文礼心猿意马凑了过来。在余文礼心里，白娇娇就是个没脑子的蠢货，她能骗一次就能骗到手第二次。至于她和刘颖的事。余文礼认为，白娇娇现在还得求着他，别嫌弃他跟沈恒上过床呢，哪有立场再说他和刘颖？余文礼色胆包天，却忘记沈恒素日恶名，现在看到沈恒，才畏惧起染指沈恒女人的恶果。第四章，好啊，就去公安局。被乡亲们饶有兴趣的围着，余文礼从地上爬起来，捂着掉了颗牙的左下巴，壮着胆子，右手指着沈恒：“沈恒，我告诉你，别人怕你，我可不怕。你这种野蛮人，敢打我！”我这就去公安局报案抓你！白娇娇看着一脸凶相的余文礼，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉，好像被吓到了似的，声音颤抖道：“好啊，那咱们就去公安局报案，正好也去论计论计。当初你把我推下海的事，上辈子他撞到余文礼和刘颖不要脸，在海滩边上借着礁石遮掩，就脱了裤子办事，因此他和余文礼大吵一架，不知道余文礼是失手还是故意把他推下了海。要不是沈恒及时把他捞了上来，他早就没命了。这件事在十里村也算闹得沸沸扬扬。”白娇娇此话一出，众人哗然。你是被推下海的，不是寻死。那你怎么都不说呢？立刻有人惊讶道：“从白娇娇来十里村开始，村里人就看不上她，在背后酸她。小姐身子丫鬟命，但是这也并不妨碍村民们凑热闹的心思。现在围观群众都对白娇娇出奇的热情。”白娇娇抹着眼泪，一副委屈极了的模样。当然不是，我怎么可能去寻死呢？我才刚回来几天啊。还没来得及给我跌进笑呢，听他这么一说，大家伙半信半疑，找余文礼证实。余文礼，你真的把他推下海了？你们别听他胡说，我那是失手，是不小心。情急之下，余文礼无意之中把这事认了。大家看向他的目光都带了鄙夷和畏惧。失手怎么了？不还是杀人犯吗？只是白娇娇在村中没什么好名声，村民也很难站在他的立场去跟他同仇敌忾。白娇娇继续推波助澜，你把我推下海，我都没有说什么。现在你光天化日耍流氓，我男人给你一拳，替我出出气，你就扬言报警。好，那就叫公安过来，咱们谁也别给谁留情面。有好事的婶子状似关心问道：“他为啥推你下海？他有什么对不住你的？你说，我们替你做主。”白娇娇就是在等这个话茬，立刻接到。他一边想跟我发展，一边又和知青队的刘颖在一块。我生气去跟他分手，他不愿意，这才吵起来的。说完，靠在沈恒怀里哭。要不是恒哥，我现在哪能把这些说给你们听啊？男山上早就添了新粉了。沈恒怀里又一软。只好僵硬地拍了拍白娇娇的后背。刘颖，凑热闹的村民听到白娇娇这信息量极大的话，视线全向一旁默不作声的刘颖看过去。以前只听说白娇
最终还是低下了头。于文礼也恨恨看向刘颖，刘颖明明跟他说，白娇娇这边已经搞定了，他绝对不会说出他们的事，不然于文礼今天也不敢在大家伙面前叫嚣。白娇娇心中冷笑，这俩人上辈子真是把他当傻子耍。白娇娇落水被沈恒救上来之后，于文礼没有到他家里道歉，倒是刘颖来了。刘颖一进他屋里就跪了下来。以死相逼让他不要说出他和于文礼在教室后头做的事。刘颖说，于文礼告诉他，都是白娇娇缠着于文礼，而于文礼对白娇娇并没有意思，他才答应跟于文礼处对象的。刘颖瘦瘦小小，跪在地上，可怜的要命。白娇娇知道女人的名节重要，一时心软，答应给他保守秘密，并且真的一个字都没有透露。而且上辈子于文礼到最后回城都没给刘颖什么名分，白娇娇更是认为刘颖和他一样是被负心汉骗了的受害者。是后来还在城里沈恒告诉他，村里关于他的一半风言风语都是刘颖传的，不仅说他是小资做派，诬陷他给沈恒戴绿帽子，甚至还想弄脏他的档案，让他上不了大学。回想至此，白娇娇深吸一口气，这辈子她绝不轻饶了刘颖。她的目光看向人群外围的刘颖，大家伙就跟着一块看过去。刘知青。你跟于文礼是什么关系？白娇娇说的是真的吗？听到有人当众问他，刘颖实在无地自容，甩开想拉着他的众人，捂着脸跑开了。此时无声胜有声，所有人看向白娇娇的目光都充满了同情。于文礼见刘颖走了，赶紧道：“我可以解释，我跟刘颖不是你想象的那个关系。娇娇，你误会我了。”白娇娇鼻急了，她亲眼看到白花花的两条躯干缠在一起，甚至她当时还跟意乱中的刘颖对上眼神。于文礼不是解释给她听的，是嘴硬给围观的群众看的。凭的就是厚脸皮和白娇娇手里没有证据，你跟他爱是什么关系就是什么关系，用不着跟我说。但是你推我的事情，白娇娇松开沈恒，面向于文礼，你不是要找公安吗？我们就去公安局把所有话说清楚。不等于文礼反应，人群外围传来一道严厉的呵斥声：“都围在这干什么？地里没活可干了。”村长李立德闻讯过来，听说沈恒打了人，过来看到于文礼左脸肿的老大，一下子就怒了，冲沈恒吹胡子瞪眼：“沈恒！”你是不是皮痒了？信不信我让你挑一个月的大粪？村长不分青红皂白的一顿批评，让沈恒咬了牙，拳头紧握，小臂上青筋蹦起。白娇娇伸手搭上沈恒握紧的拳头，示意他冷静，对村长说道：“不麻烦村长罚他了，我们正打算去公安局说清楚呢。”沈恒被白娇娇拉住，就像个被顺了毛的大狗，微微低头盯着白娇娇的脑袋，试图摇起身后不存在的尾巴。一听报公安。李立德声音更大了，去什么公安局？谁家好人上那个地方去？你个小丫头片子，嫁给沈恒，就真以为自己腰杆硬起来了是吧？人群中立刻有人替白娇娇说话：“村长，你来的晚，没听全乎？前几天白娇娇掉海里，就是这个余文礼推的，这是杀人啊！去公安局没错，去什么公安局？去公安局！你说的轻巧。”今年先进不想要了吗？李立德吼道：“如果他们村出了打架斗殴的案例，先进大队是别想落在他们村了。”李立德绝对不会让这件事闹到村子外头去。白娇娇和沈恒这两个人不仅在村里，在整个公社都是臭名昭著了。李立德自然对他们有偏见，即使他们这回什么也没做错，但李立德就是凭空生出许多不满。第五章下跪道歉。众人听了李立德的话，互相看看，也都熄了火。去年向阳村的先进。奖励头猪，今年他们村麦子长得最好。先进大队今年有很大可能是他们的。临近收获，大半年的辛苦不能栽在这件事上。李立德见群众都没有异议，就缓和语气对白娇娇道：“白娇娇，刚才是我没了解好情况，沈恒这回打得好，于文礼该打。”李立德态度转变之快，白娇娇眼边的泪都没擦干，她似笑非笑看着李立德。李立德见白娇娇不说话。继续道，但是孩子，你看你和沈恒都是咱们大队的社员，就一定要为咱们大队的荣誉考虑不是？这是，可千万不能闹到公安局，咱们乡里相亲的，有什么事是说不开的。白娇娇立刻答应，不去也行。那村长说怎么办？总不能让我白白死一回吧？白娇娇本来也没有真的去公安局的打算，一是没证据，已经过了半个月，到了警察局，余文礼拒不承认。他又没有录音机，是没有办法定罪的。二就是一旦去了公安局，沈恒今天打人这事也要被记录在案。现在严打打架斗殴，肯定少不了几天的牢狱之灾。他本意也只是想吓唬一下余文礼，如今也正好借着李立德的事，沈恒这不是替你打他出气吗？要不然让他赔你点营养费，你拿去补补身子。李立德想要把这事抹过去，村长，我必须声明，恒哥这一拳是因为他刚才对我耍流氓打的。我骑车走得好好的，他非把我拦住。说些莫名其妙的话，还想对我动手动脚，难道不该打吗？白娇娇指了一下围观的人，大家伙可都瞧着呢。白娇娇这么好说话，村长一劝，立刻愿意为了集体荣誉退一步。看热闹的众人也都很乐意帮他作证。村长就是这么回事，我看见了。村长也不能怪沈恒啊，自己媳妇被人家当众耍流氓，要是这都能忍，还算是男人吗？余文礼，你也够孬种的，不敢挨打。怎么敢干这种事？此话一出，几个男人笑了起来。余文礼见大家竟然都向着白娇娇说话，急了，辩驳道：“我是来道歉的，你怎么不识好人心呢？道歉都过去半个月了。”
，你现在想起来道歉了？白娇娇冷笑，吃瓜的人起哄道：“人家媳妇都娶过门了，你才想起来道歉啊？”白娇娇和沈恒的婚礼十分仓促，连席面都没有，就是让李立德开了证明。白家大哥白世海把白娇娇背到了沈恒住的茅屋里头，就算完了。半个月对筹备结婚来说太短，但是对于道歉来说可太长了。就是老一辈给龙王爷上供。沐浴吃斋也就提前七天。李立德见于文里那副支支吾吾的躲闪样子，对于这件事心里就有数了，脑瓜子不有嗡嗡的。问白娇娇：“那你想怎么着？既然他说要道歉，那就道歉。”李立德松了口气，心想：白娇娇到底还是个小姑娘，想不出什么太刁钻的招式，立刻冲着于文里：“听见没有？赶紧当着大家伙的面，好好给人家道歉。一会儿回去再写个检查，开大会的时候当众念一遍。”态度必须诚恳深刻，你这不是小事情。余文丽也没想到白娇娇会这么高高拿起，轻轻放下，以为是白娇娇还对他余情未了，只是因为刘颖对他心中还有气罢了，立刻缓和了面色，低声道：“娇娇，对不起，我等一下。”白娇娇让余文丽打住，我还没说完呢，你什么意思？李立德的脑仁又疼了一下，我要余文丽跪下来给我道歉，并且赔偿我二十块钱的营养费。白娇娇一字一句说的清清楚楚，掷地有声。你余文丽闻言气急，一时差点被话噎死。村长。你看这，他欺人太甚！男儿膝下有黄金，跪天跪地跪父母，怎么可能给别人下跪？李立德动了动嘴唇，二十块钱不少了，我看下跪就免了吧。现在不兴搞这一套，你还当这是旧社会吗？白娇娇，得饶人处且饶人，你是上过高中的，别像村里那些泼妇那样胡搅蛮缠。白娇娇无辜道：“村长，我也是村里的妇女。”可我不承认我是泼妇，我也不觉得咱们村里有什么泼妇。本来李立德的话，大家伙听着也没有啥。对白娇娇这么一强调重点，就有个嫂子开口道：“村长，咱们是一辈子没出过几回村，也没上过学，但怎么就成泼妇了？”就是啊，村长，你这是对劳动妇女有意见吗？人家命都差点丢了，让余文里跪着道个歉就是泼妇了。我看李立德你才是泼妇。最后一句话是老李家论辈分，李立德要叫沈的老太太说的。他说话，李立德面红耳赤，也只能噎着。白娇娇，我们支持你。就应该跪下道歉，别说什么新一套老一套，这是态度问题。下跪太轻了，我看了柯三个响头，我就不信磕个头还是犯法了。妇女的立场是很好统一的，这些嫂子、婶子、老太太，就算平时看白娇娇再不顺眼，此时也都义愤填膺。白娇娇便继续说道：“村长，我的要求就那些，不道歉那就没得谈了。别说我没给他机会，一会儿去了公安局，该怎么判就怎么判。”白娇娇的话像是踩了李立德的尾巴，李立德心里怄了火。全冲于文礼撒了出来。于文礼，什么能比人家的命重要？你一个大男人，不该为自己做过的事负责吗？你这样的，就应该有个深刻教训。起哄是看热闹的群众最拿手的。于文礼被众人围着，想逃也逃不了，跪着道歉。就是你差点要了人家的命，要你跪下还不应该吗？跪下，男人就该对自己做过的事情负责任。赖账算什么？白娇娇看着于文礼，欣赏他面如菜色的样子。白娇娇心里鄙夷，这才哪到哪，于文礼就接受不了了。以后有他受的。于文礼迟迟不跪，日头越来越大，白娇娇的头上沁了汗珠。沈恒抬步，于文礼见他靠近，慌乱道：“你干什么啊？”沈恒给了于文礼的腿窝一脚，于文礼膝盖一软，被迫跪了下去。沈恒，你畜生！他想挣扎起来，却被沈恒捏住了脖子，压下去，让他脸对着地面。他妈的磨叽什么？道歉，快点！于文礼毫无反抗之力，被沈恒压着脖子，连头都抬不起来，只能面对着黄泥地。道歉，道歉！围观群众呼喊着。于文礼头晕目眩。只能顶着众目睽睽，从牙缝里咬出三个字：“对不起。”他的道歉并不真诚，眼神里满是不服和阴意。第五章，供销社。白娇娇冷哼一声：“那二十块钱今晚之前凑好了，直接给恒哥，晚给一天，就让你跪着道一回歉。”白娇娇阴阳怪气的：“二十块钱在咱们手里不少，但于之清你家里条件那么好，应该不差这钱吧？”余文礼还被沈恒压着。额头上划下一颗汗珠，在他眼前滴落。钱我等两天给你。白娇娇知道余文礼根本不是什么有钱人，扯了扯嘴角。你爱什么时候给什么时候给，没给之前，记得每天过来找我道歉就行。你余文礼抬头，那眼神恨不得把白娇娇生吞活剥，但在白娇娇眼里，他不过是无能狂怒罢了。行了，白娇娇，李立德皱着眉头，觉得闹成这样实在太难看了。二十块钱不是小钱，你拿了他的。他这日子怎么过？我做主了，给他两天倒腾倒腾，这钱收完麦子再给。白娇娇看了眼李立德，知道此时应该给这位村长面子，遂逆着于文礼，看在村长的面子上，暂且饶过你。恒哥，咱们走吧。白娇娇赶着自行车走出人群，他知道现在于文礼一定恨死了他。以于文礼的为人，日后绝对会报复。到时候且看他一报还一报。看热闹的人依旧议论纷纷。李立德看着白娇娇离开的背影，胸中涌起一股火。散了，散了。赶紧干活去！走出人群几十步远，沈恒抓着自行车车头，逼停了白娇娇。白娇娇仰脸问道：“怎么了，恒哥？”抬眼看到沈恒的脸，俊朗的线条在阳光
，只是问道：“你要去哪？咱们家里头什么都没有，我想去码头买点虾，中午炖着吃。”白娇娇说的。咱们家对沈恒来说是个陌生的词汇，沈恒都快忘了。自己是从什么时候开始没有家的？他甚至在村民的指点中，慢慢接受了自己的命。看着眼前纯洁如丁香的人，沈恒被光刺的合了合眼。码头能有什么好东西？我领你去供销社吧。走。沈恒眼睛看着后座，你上来坐好。供销社在向阳村，过去不耽误你上工吗？白娇娇话这么说，已经乖乖坐上了自行车后座。沈恒的后背在他面前，结实的像座小山。白娇娇伸手抱住他的腰，沈恒瞬间四肢僵硬，自行车刚起步就颠簸了一下，白娇娇险些被甩出去。你没事吧？沈恒没想到白娇娇会突然搂上来，他粗声粗气道：“别乱动，我没乱动。”白娇娇索性靠在沈恒后背上，撒娇：“这路太颠了，恒哥。”我怕掉下去。沈恒皱着眉头，沉默了半晌，只是向征信抱怨了一句：“热的要命。”却没让白娇娇再松开。白娇娇现在就是想贴着沈恒，作为他媳妇，名正言顺的贴着他。沈恒无法忽视腰间箍着的手，重重吐了口浊气，蹬车的力气不由大了一些。沈恒现在心里头有种翻天覆地的感觉。白娇娇第一天进村，沈恒就见色起意。他原本以为自己只能起意，但没想到会真的把人娶进门。他觉得自己能和白娇娇结婚，完全就是趁人之危。别说白娇娇了，就连村里最愁嫁人的姑娘。都绝对看不上他，可是白娇娇好像愿意。他不仅昨天晚上顺着他，今天还在外人面前承认他，依靠他。所以沈恒现在表面上拉着脸，实际上心扑通扑通跳，声音响得吓人。骄阳挂在天上，热是真的热。到了供销社，白娇娇手里头虽然没有票，但她知道现在供销社里面的售货员手里有富余的，并且愿意出手。大队的供销社里面人不多，他走到粮摊，悄悄跟人家耳语几句，就以一毛一斤换了十斤粮票。买了十斤麦子面，一共一块三。白娇娇如法炮制，去了猪肉摊。你好，要半斤猪肉。猪肉摊的售货员原本刀尖已经抵在瘦肉那边，但他认得沈恒，见沈恒在一边怒瞪着他，马上不情不愿地把刀一偏，做事要割块肥的。虽然后世大家都爱吃瘦肉，但是现在的人肚子里没有油水，肉当然是越肥越好，最好是吃进嘴里一咬一口油的。大姐，给我割这块吧。白娇娇指了指一边肥瘦相间的一扇。好多五花肉要看运气才买得到，但是白娇娇看中的那块还凑合，做个红烧肉是没问题的。行，就这块。售货员笑笑，冲沈恒讨好的点了点头。沈恒没有理会。等他们走了，售货员看着他们的背影，呸了一声：“嘟囔，有命买肉。”也得有命吃，嫁给这个克星，看你能活多久。白娇娇不知道这售货员当面一套背后一套，就算知道，也不想和他一般见识。他又去买了两个角瓜，还有一颗大白菜，一斤鸡蛋，一斤角虾，备好了家里常用的油盐酱醋。这一趟总共花了四块二。白娇娇买的东西不算少，沈恒一句话没说，只是若有所思。沈恒把白娇娇送回家时，已经是大家中午下工休息的点了。但是沈恒撂了一地火，没得休息，要赶紧去地里补。沈恒名声不好。大队长不太能看得上他，可架不住他干活是富豪把式。大队长就对沈恒平时的恶行睁一只眼闭一只眼，沈恒才能在村里有立足之地。但与此同时，大队长在劳动上对他也比其他人严格的多，稍微有懈怠就会扣工分，表示这是对他这种坏分子的约束。以前沈恒自己一个单身汉，一人吃饱全家不饿，真有急事的话，什么工分去他妈的！但以后要养媳妇了，他得好好干，多挣一点是一点，让媳妇顿顿吃精粮，身上穿新布。沈恒要去上工。白娇娇也没留他，只是道：“你走吧，我一会儿去地里给你送饭去。”白娇娇心里恨于文理，打乱了他的计划，害得沈恒不仅吃不上饭，连好好休息的时候都没有。送饭，他的喉结不由动了动，声音不那么中气十足了。送什么饭？不用，老子一顿不吃还饿不死。沈恒什么时候有过这种待遇？别说送饭了，就连给他做饭的都没有。有人给他送饭是什么滋味？他应该有什么反应？说什么？做什么？沈恒没有经验。他可不想因为到时候手忙脚乱，不知道怎么办而出洋相。白娇娇看破沈恒在尽力掩饰不自然，心疼不已。他摆手打发沈恒：“行了，你赶快上工去吧。”沈恒粗着嗓子：“你不许给我送，不然你看我回来怎么收拾你。”沈恒从新婚第一天开始确立家庭地位。第七章送饭，知道了，不送就不送，赶紧上工去吧。白娇娇把人赶出了门，沈恒都不知道自己是怎么被赶出来的，看着被关上的门，又不禁有些失落。转头快步离开了家，哼，不送拉倒，他才不想在地里吃饭呢。风一刮，那不吃一嘴泥。白娇娇知道，沈恒明明是想的，他比谁都知道，沈恒有多渴望这种温暖。这臭男人，惯会口是心非。沈恒但凡会说点好听话，上辈子多哄哄他，说不定他当时就不会跟沈恒离婚。白娇娇进了厨房，刚才他在供销社买了些脚虾，拔了两颗沈恒在院子里栽的萝卜。擦成丝，一块给炖上了。靠海别的不说，水产货便宜的厉害。他刚把饼烙好，听见门口有人敲门，谁呀、啊？白娇娇奇怪，这村里还有人来找沈恒的？难道是他大哥或者二姐
，带着哭腔：“白娇娇，你不是答应我不说我跟余文礼的事吗？我求求你了。”能不能不要把你那天看到的事情告诉别人？刘颖跑回去之后，被午休回来的知青好生骚了一顿，但他们似乎只知道他跟余文礼处对象的事情。至于那天在海边，他跟余文礼脱裤子的事，白娇娇应该还没有告诉别人。他赶紧求过来，希望把这件事止于白娇娇之口。白娇娇心中好笑不已，上辈子他已经上过一次当。这辈子他看刘颖就像是一个丑角，刘颖跟他存了一样的心思，想靠于文礼回城。如果说他是想跟于文礼处对象，刘颖都可以说是皮肉交易了。他是亲眼看到于文礼跟刘颖在海边交叠在一块，不然当时也不会恶心成那样，和于文礼当场发生激烈的冲突。刘颖身上的衬衫洗得发黄，腿上是条褪色的军绿色裤子，扎着两个麻花辫，脸圆圆的，身体却瘦削矮小，看起来老实可欺。可白娇娇知道刘颖是为了自己的目的什么都敢做的人，心狠着呢。可不像表面上这么楚楚可怜。白娇娇没有邀请刘颖进门的意思，她倚在门边，这不是挺好的吗？全村人都知道你和余文礼处对象了，以后也不会有人像你一样有机会偷着又跟余文礼搞在一起了，不是吗？白娇娇连讽带刺，刘颖的肌肉有些抽搐，差点表情失控。刘颖警惕的四处看了看，沈恒家是老房子了，没有邻居，上工的时候也没什么人在外头。便道：“真的，我也是被他骗了，我不知道他跟你在一块呢。”白娇娇。我再次向你道歉。刘颖想博取白娇娇同情，掩面哭了起来。可我什么都给她了，这是要是让别人知道，我该怎么做人啊？白娇娇心中冷笑：你传我和沈恒闲话的时候，怎么没想过以后我怎么做人？上辈子白娇娇嫁给沈恒之后，余文礼也想过来纠缠她。刘颖心中不忿，依旧把她当成情敌。在开山的时候，大家都在山上抢着砍柴挖菜，刘颖却趁乱把她推下了山。他滚了好几圈，险些撞上一块山石。幸亏山上的草茂盛，他慌乱下抓住了。不然他早就死了。后来，刘颖还试图栽赃他偷汉子，把他的名声宣扬的鸡狗不如。还有平日里的各种小绊子，简直数不胜数。此刻刘颖求到他面前，他不仅不觉得他可怜，还会让他更可怜。白娇娇状似天真，别人要是知道你把清白都给了余文礼，那不就更好了？到时候你就找大队长给你做主，让余文礼对你负责呀。他要是不认，你可以告他流氓罪，他不敢不听你的。刘颖迟疑一瞬。白娇娇立刻摆出一副热心肠的样子，你想想，只要你跟他结婚，目的不就达到了吗？你是他的家属，到时候他回城，你可是能靠着结婚证明跟他一块走的。再说，要是婚后能给他生两个孩子，不就把他给套牢了吗？刘颖被白娇娇说的有些异动，真的能行吗？怎么不行？白娇娇四处瞧瞧，确认沈恒不在附近，然后摆出一副悔不当初的样子。我呀，就是当时没豁出脸去，现在真是后悔，一辈子只能待在这儿了。哎。我可是没有出头之日了。刘颖见到白娇娇现在的下场，攥了拳头。我一定要回城。下乡四年，刘颖早就过够了这样的日子。白娇娇又故作姿态劝告：“你千万得想好了呀，这可会坏了你的名声。”刘颖白了白娇娇一眼：“只要能跟文礼结婚，我什么都可以做。我不像你，我豁得出去。”刘颖忘了自己来时的意图，下定决心，转身走得很急。白娇娇看着刘颖离开的背影。嘴角勾起一抹笑，接下来就是渣男见女狗咬狗一嘴毛的好戏了。他心情好的要命，拐着篮子去找沈恒的，一路上都哼着歌：“恒哥，我来给你送饭。”白娇娇从地头上就开始喊。虽然现在大部分人都在家里午休，但是地里还是有零星几个人的。他就是要让全村人知道，沈恒他宠的。地里的沈恒抬头看到穿着白底蓝碎花衬衫的白娇娇，像个小蝴蝶一样向他跑来，习惯性皱着眉头，慢点。别摔，别把东西摔了，我稳着呢。看到白娇娇风风火火的样子，沈恒忍不住大步上前接她。不是说了不用你过来送饭吗？沈恒感觉到地里的人都在瞧他，他平时备受村民冷眼，早就习惯了，但是今天却突生起一些不好意思来。你还没完了你！你白娇娇圆溜溜的杏眼一瞪，沈恒顿时愣住。他沈恒。十里村村霸，狗见了都得绕道走的人，今天被别人给凶了，还是他自己家娇滴滴的小媳妇。白娇娇见沈恒闭了嘴，把篮子往他怀里一递，温声道：“不吃饭怎么行？下午干活没力气的，赶紧吃吧，一会儿大家伙就回来上工了。”往日里谁敢用这种编排的语气跟沈恒说话？他早把这篮子一手掀翻了，如今却乖乖提着饭篮子走到地边上的树荫里吃了起来。脚下下脑的红汤浸透了萝卜丝，把平平无奇的萝卜染上了海鲜的鲜味，而萝卜也去了脚下的腥，两种味道搅和在一起，红绿分明。色香味俱全，就是虎山大队这边口口称赞的美味。沈恒以往只在路过别人家院子外头时闻过这香气，从没有人给他做过。脚虾本来就小小一个，沈恒夹在嘴里，连磕一起囫囵嚼下去。第八章，狗咬狗。白娇娇坐在一边的石头上，拖着脸看他，嘴角不由挂上了微笑。沈恒什么时候被人这么情意绵绵的看过？他眼睛一暗，吃饭的速度加快了些。白娇娇见沈恒喜欢他做的菜，心里欢喜不已。沈恒把白娇娇带来的烙饼全部吃完。菜连汤都没剩，满意的吐了口浊气，却见白娇娇的视线一直在他身上。微风吹过。
，白娇娇额角的几缕碎发舞动着太阳的光。恒哥，我好看吗？沈恒不知道自己什么时候看入迷的，听到白娇娇这么问。他抹了把脸，青天白日不知道害臊，想听好话，等晚上回去，我哥炕头讲给你听。沈恒也不是什么好东西，流氓话张口就来，把白娇娇骚的面红耳赤。他话落，也让自己不由想起昨晚的事，咬了咬嘴里的软肉，压下心里没来由的躁动。白娇娇被沈恒眼中的炙热烧得双颊通红，我得回去了。上辈子他和沈恒在城里再次相遇的时候，沈恒已经是个成熟的商人。性格内敛了许多，他都快忘记还在十里村的沈恒是一个怎样流氓的混混头子。沈恒见白娇娇就这点倒横，笑了。他也没说什么，就羞成这样。沈恒站起了身，轻笑：“你赶紧回去吧，一会儿上工了。恒哥，下午我去镇上一趟，找我三哥有事，晚饭前肯定回来。”沈恒听白娇娇跟他报备行程，还挺受用。嗯，那我走了。刚吃完饭，你干活的慢点，不然肚子痛。临走。白娇娇还不忘嘱咐。白娇娇往家走，经过大队的时候，发现几乎全村人都挤在了这里。二姐，这是怎么了？建在最外围大树根下看热闹的一群姑娘里，正好就有白世晴。白娇娇凑过去问道：“二姐。”白世晴心里藏不住事，见白娇娇竟然这么称呼自己，上下打量了白娇娇一眼。太阳打西边出来了，这丫头竟然还有正眼看她的一天。白世晴在家里排行老二，留着个齐耳的学生头，很是利索。她性格泼辣，但也直爽。说话那更是心里有什么说什么。他从小看着丁世芳长大，两姐妹关系不错。一开始白娇娇来的时候，他也想着好好当长姐。谁知道，别说姐妹情深了，能让白娇娇好声好气跟他说句话都是难得。白娇娇这一声，二姐把白世晴叫得浑身鸡皮疙瘩。不等白世晴回答，白娇娇就听到人群最里头传出刘颖的声音：“村长，大队长，我说的都是真的，你们一定得给我做主啊！”白娇娇心下了然，这刘颖是个人物，真是说干就干。怕是离开他家之后。就直接过来，讨公道了。现在村里人没什么娱乐项目，唯一的消遣就是看热闹。故而都凑在这儿。白世晴朝刘颖的方向扬了扬下巴，跟白娇娇解释道：“刘颖说是余文礼跟他上了床，不想负责，正要说法呢。”白娇娇也走过去，跟白世晴一块站在树荫底下。那他现在是怎么想的？是告余文礼流氓罪，还是要让余文礼负责？白世晴像看傻子一样看着白娇娇。余文礼进去了，他以后咋办？在大家眼里，清白。特别是姑娘家的清白是最最重要的东西，不然白娇娇也不会在舆论的压力下嫁给沈恒。白世晴见白娇娇陷入沉思，以为是自己的话刺激了她，清了清嗓找补道：“要我说，当时刘颖肯定也是自己情愿的，只是没想到余文礼翻脸不认人，这才豁出去，谁也别想好看。”白娇娇问道：“那余文礼现在怎么说？他在最外围，一点都看不清里面的情况，里头说的什么也听不太清，都被人群中的窃窃私语给淹没了。”白世晴下了定论：“余文礼不愿意也没用，他要是不娶刘颖。”就得挨枪子了，管不住自己下半身的男人，总得付出代价。白娇娇，白娇娇在哪儿呢？在不在？里面的人突然找起了白娇娇，白娇娇错愕，找我干什么？所有人转过头，视线向白娇娇汇集。刘颖说：“你看见了他跟余文礼在海边干那事，是真的吗？”不等白娇娇说话，白世勤先开了枪：“你们自己的烟杂事。”少来往我们身上扯！白家兄妹几个都是数一数二的好相貌，在白娇娇没来之前，白世晴就是村里的村花。他开口，立刻有人笑着接道：“我们扯什么了？就是让你妹妹出来做个证。”你吼啥？白娇娇嫁给沈恒，好不容易吸了村里的风言风语，再和这事扯上关系，保不齐往后大家提起这事，还要连带上白娇娇一块说。白世晴显然不情愿白娇娇被人议论，白娇娇很感激白世晴。即使他跟自己不熟，但还是愿意维护自己。上辈子他在城里没有活路，成了黑户，回不了家，只能写信求白家人帮忙。他这个平时不太亲的二姐，为了给他凑钱，差点被二姐夫打死。白娇娇想到这儿，看着白世晴的脸，暗下决心，这辈子一定要让他二姐避开那个家暴男人，直接和他的二婚对象走在一块。不过眼前这事，他是一定要帮刘颖达成目的的。李立德在人群里头叫道：“白娇娇，你过来！”白娇娇走到刘颖旁边，看到李立德正皱着眉看向他。似乎在说，怎么什么乱子都有他掺和一脚。我就是看到余文礼和刘颖干了那种不要脸的事，才跟余文礼断了的。现在想想，余文礼把我推海里，说不定也是想灭我的口。今天上午发生的事，早就传遍了十里村。白娇娇的这个说法逻辑十分自洽。余文礼激动，你少血口喷人，我看就是你们两个婊子联合起来害我。一天连续栽在两个女人手上，余文礼只觉得自己倒霉。余文礼根本看不上刘颖，虽说刘颖也是打城里来的知青。但是他家庭条件不好，下乡全靠自己挣饭吃。这几年风吹日晒的，早就成了个土妞。要不是白娇娇死活不依于文礼，于文礼只能看不能吃，浑身是火，这才在背地里找了个好哄的发泄。于文礼心比天高，不然也不会在村里装出大少爷派头，要他娶刘颖这种平平无奇的女人，和让他吃屎没什么两样。于之清，你也是个文化人，怎么说话呢？大队长喝止。第九章，豁出去。于文礼手背拍着手心，看起来冤枉的很。大
我不愿意，就联手起来害我。他双眼通红，脖子上的青筋突出，没有半分平时文质彬彬的样子。于文礼不想认账，在白娇娇意料之中，毕竟上辈子于文礼也没跟刘莹走到一块儿。只是没想到于文礼这么死，鸭子嘴硬，不见棺材不掉泪。白娇娇自顾自道：“我说的都是实话，也只知道这些，大家伙信谁？”就不关我的事情了。刘颖见白娇娇这么靠不住，立刻急了，她的脑海飞速转着。白娇娇就是因为我才和余文礼闹掰了，她恨都恨死我了，怎么可能跟我是一伙的呢？刘颖的学没有白上，这个逻辑一出，看热闹的都废了起来。这话在理，白娇娇跟余文礼吹了，都是拜刘颖所赐，她怎么可能还会帮刘颖进余文礼的家门呢？再看白娇娇现在作证都一副大家爱信不信的样哪像余文礼说的两人联手？这小子油头粉面的。打第一天来咱们村里，我就觉得他不是什么好人。余文礼这样的，也就吸引一些年轻小姑娘。他见不能挑手，不能提，村里的汉子没有一个能看上他的，便有人促着火。你是个男人吗？这种事情敢干不敢认？余文礼也许知道，如果承认了，自己就会栽在这儿，硬着头皮否认。我就是没有。白娇娇真是低估了余文礼的不要脸。不过余文礼的态度也彻底激怒了刘颖。刘颖愈发觉得，听白娇娇的话，把这事抖露出来。确实是正确的决定，你就有你小肚子上有颗指甲盖大小的痣，你敢不敢脱了裤子让大家伙看看我说的是真是假？刘颖既然已经豁出去，就不打算要脸了。脸有什么重要？只要能回城，到时候谁会知道在十里村发生过什么？他的话引来了一阵轰动，几个站在前头的汉子不由分说把余文礼给按住了，当众就给扒了裤子。呀，这举动引得大姑娘小媳妇捂着眼直躲，幸亏白娇娇反应快。要不然他这双眼就算脏了。余文礼像个泥鳅一样在地上钻着，放开我，放开我！李立德在边上喊道：“你们干什么？有没有点素质了？快放开！”场面乱作一团。但是上手的那几个汉子平时也不是什么好货，巴不得把这事闹大好。这么精彩的故事，至少够吹三顿酒。妈的，这个地方的痣人家都知道，你还抵个屁的赖？这么小的个东西，有脸拿出去丢人？十里村的莽汉不少。他们开着黄腔，脸皮薄的小姑娘没脸听，都三三两两往人群外头跑。但饶有兴致观看的人更多。余文礼这回可算是把尊严全交代在这儿了，没有任何人觉得不妥。毕竟一个对小姑娘耍流氓的人，就得用更流氓的手段去治她。要是搁前几年，还得给她挂上牌子游行呢。白娇娇被白事情扯出人群，你再少掺和这档子事。以前大哥就告诉你，余文礼不是什么好东西，你现在可是知道了吧？之前是我不好，我不该不听大哥的话。白事情没想到白娇娇竟然这么轻易就认错了。他先是愣了愣，顿时又升起几分不忍心来。你呀、啊、你，早这么懂事也不至于。对于白娇娇嫁给沈恒是没有人看好的。二姐，我现在跟恒哥挺好的，才过一天日子，能看出什么？白世清一副恨铁不成钢的样子，但也不多说。我们去上工了，你也赶紧走吧，这不是什么好事，别在这儿待着了。知道了，二姐。白娇娇目送白世清，但她不得到结果是不会离开的。她站在白世清之前站着的大树底下，远远听着风向。她肯定是偷看我，我们都住知青所。谁知道他是不是在我洗澡的时候偷偷瞧见了？不要脸！余文礼穿上裤子，丢人丢到这份上，他也顾不上难看了。偷看你好，你敢不敢让大家伙去搜你的被窝，看看里头有没有我的背心？刘颖每说一句话，这个事就热闹三分。知青所分男女两个院，不允许互相串。平时两个院子还有屋门都是锁着的，刘颖的衣服总不能自己走过去。大队长，搜不搜？人群里立刻有人起哄：为什么不搜？这么大的事，大队长一定要搜。大队长跟村长两人互相看了一眼。没说话，就算默许了。好事的立刻就去跑腿，不到十分钟，就有人举着一个白色的粉花棉布小背心来了。哟，大家七嘴八舌的议论起来，看着被递过来的女士背心，大队长是接也不是，不接也不是。奶奶的，小背心被扔到余文礼脸上，大队长怒瞪：“你作风不端，敢做不敢当？我看你他娘的是想被枪毙了，给我绑了，送镇上公安局去。”余文礼看着刘颖，看他的眼神，知道这事是躲不过去了，人证物证都在。他就算狡辩也没用，真闹到公安局，就算没有任何证据，只要刘颖坚持，他这流氓罪都是逃不了的。大队长，是我的错，都是我的错。余文礼扇了自己两巴掌，祈求原谅。是我怕丢人，一时想差了才不承认。刘颖，我对不起你，是我做的不对，现在我愿意负责。你能不能原谅我？余文礼的态度和刚才的嘴硬，简直是一百八十度大转变。刘颖见余文礼松了口，他大喜过望。文礼，我对你的心意你知道的，我怎么舍得去告你呢？以后咱们俩好好过日子，行吗？行。都听你的。余文礼此刻心如死灰，他低着头，猩红的双眼下是咬碎牙的狠厉。等刘颖这个贱妇过门，看他不弄死他。行了，你们两个弄这出也不知道害臊，都给我回去写一份检查，我要在全村开大会通报你们。现在大家没有报公安的习惯，能私下解决。
最好是私下解决。他们是下乡的知青，说到底不是他们十里村的人。见刘颖不再追究，往后这就是他和余文礼的家事。大队长这案子就算是判完了。李立德也象征性教育了两句：“你们两个明天就来我这开结婚证明，去镇上把证领了，以后老老实实的，别闹出这种洋相来，传出去别人笑话的都是整个十里村。”刘颖此时正值得意之际，立刻保证：“知道了，村长，我们以后一定本本分分的给村里做贡献。”第十章。他男人狠着呢，白娇娇隔得远，看着余文礼气到发抖的背影，心情畅快了不少。白娇娇拎着篮子回家的路上，脚步生风。余文礼和刘颖这两个渣男贱女已经有了好归宿，他也得赶紧忙活自己的事情了。白娇娇记得很清楚，就是他结婚后没几天，大队就接到了通知，为了避开大雨，抢收麦子的时间缩短了一半，这是不可能完成的任务。这一年，十里村三分之一的麦子在地里发了芽，虽然是没办法的事，但这属于重大事故，需要有人为此负责。而被沈恒惯着不去上工的他，就是这。口黑锅的主人，他被批为公社蛀虫，游街挑粪，这些苦都是沈恒替他受的。白娇娇不允许这件事再次发生。白娇娇从自己装嫁妆的小箱子里翻出文具，扣在桌子上画起图来。上辈子他考上的是一个农业大学，读的是农业机械化专业，后来被他养父母家的亲生女儿丁世芳搅和的没能当年入学，还是后来沈恒帮他恢复的学籍。他以前学的东西，现在正好能帮上大忙。现在让白娇娇生产出一台收麦机，显然不现实，但让自己这辈子不被扣上公社蛀虫的帽子。他还是很有把握的。白娇娇把图纸画出来，揣进怀里，随便拾掇了一下自己，就骑着自行车往镇上走，直奔白娇娇三哥学徒的地方而去。铁匠铺里叮叮咚咚，全是绷着肌肉的汉子。一个小姑娘在门口探头探脑，难免引起注意。你找谁呀？没事儿，别在这儿挡着。门口有个人，可能是出来透气的，看到白娇娇长得水灵。主动搭话，现在手艺工人最吃香。铁匠铺里的人说话难免带点傲气。你好，我找白世波，我是他妹妹，可以帮忙叫一下吗？白娇娇没理会铁匠的语气，反而礼貌请求。门口的铁匠看了他一眼，他的态度让人不好意思拒绝，在这儿等着，然后就去里头找人去了。没一会儿，里头走出来一个高个儿精瘦汉子，常年围着火炉，白世波皮肤被烤得黝黑。他一边擦着汗，一边看清来人竟然是白娇娇，有点错愕。怎么了？家里出什么事了吗？他在镇上学徒，不常回家，连昨天白娇娇嫁人都没回去。他实在是和白娇娇不熟悉。从前年白娇娇到这里开始算，他和白娇娇说的话还没超过十句。白娇娇打城里来，看不上他们白家人，他也懒得去热脸贴冷屁股。所以白娇娇来找他，他一头雾水。家里没事，三哥，是我来拜托你件事。白娇娇掏出他的图纸。白世波愣愣接过，三哥，我的老天爷！白世波看向白娇娇的视线，就像要把她盯出洞一样。白娇娇是不是嫁给沈恒之后吓疯了？白世波记忆里，白娇娇之前可是连名带姓叫他们，还附带着嫌弃的语气。三哥，白娇娇又叫了一声，把白世波的魂叫回来，能帮我打两个这个吗？这两把工具，一把给沈恒，另外一把是给大哥白世海准备的。上辈子白家的哥哥姐姐说是不管他，但是在城里丁世芳把他打压的活不下去的时候，他走投无路，求到兄姐面前。他们边数落他，一边却咬牙勒紧裤腰带，省出钱来寄给他。要是没有他们，白娇娇根本活不到沈恒来接济他。只是白娇娇没来得及报答，所以白娇娇打算连带上辈子一起，好好回报他们。白世波展开图纸，皱了眉头，这是什么？镰刀刀片？你这个尺寸是不是太大了？弄错了吧？谁给你的图纸？白世波好歹也快出师了，这图纸一看，成品就在心里头，没弄错。三哥能做吗？帮我磨得锋利点。钱我给你，现在的铁可不便宜。村里大队的农具、锄头都磨成圆形了，也舍不得换。这两个大镰刀片，光原料也得好几块呢。不用你给钱。白世波看着图纸，眉头皱得紧紧的。你什么时候要？越快越好。白娇娇从口袋里掏出五块钱，塞到白世波手里。三哥，材料是公价的，我不能让你掏钱。白世波现在是学徒，五块钱顶得上他一个月工资了。那隔天行不行？我回村一趟。带回去给你。白世波对白娇娇的态度虽然没有多么好，但也算是有求必应了。谢谢三哥。白娇娇甜甜的笑。白世波心里骂了句见鬼，这城里来的大小姐，还有跟他道谢的一天，都说女孩子嫁人就懂事了。可白娇娇这也变化太大了吧？可因为白娇娇的五官和自己长得有几分相像，白世波怎么样也讨厌不起来她。你赶紧加去吧，大白天别在街上瞎溜达。白世波道：“现在在街上溜达的都是些二流子，正经人谁不干活呀？”知道了，三哥，我不打扰你了。三哥再见。白娇娇冲白世波挥挥手，骑上自行车，扬长而去。白世波看着白娇娇的身影，半晌没有回神，他突然有种白娇娇本来就是他的好妹妹的错觉。白世波，你家里有这么漂亮的妹子？咋从来不跟我说呢？你小子不够意思哈！
白世波的师兄捶了白世波一下，也跟着白世波盯着白娇娇渐行渐远的背影瞧。我小妹已经结婚了。白世波收回目光，拍了拍师兄的肩膀，他男人狠得厉害，你还是别想了。沈恒下工的时候，天边已经染了晚霞。从白娇娇送完饭走了之后，沈恒的心思就跟着他一块回家了。放工的点一到，沈恒就像是身后有狼追一样往家里投赶。可到了家门口，他又有点胆怯，饭菜香味从院子外头就能闻得到。沈恒喉咙不由做了个吞咽的动作，心里骂了自己一句，怂货，伸手把门推开。一进门，他就看到白娇娇在院子里蹲着倒腾几根竹竿，像是在打什么架子。恒哥。你回来了，大门年久失修，一开就是。吱扭一声，白娇娇听见了动静，转头果然看见了沈恒。你干什么呢？沈恒明明回的是他自己的家，却一时间有些拘谨了。趁着两天还不忙，我想把架子搭上，种点芸豆和黄瓜。白娇娇说着话，把手里的活扔下。恒哥，饭都在锅里了，你洗手吧。第十一章，能干。沈恒愣愣看着白娇娇，忙里忙外把饭菜从厨房里头搬出来，还听他絮絮念叨：咱们家里头这个厨房太危险了，真怕哪天不小心引了火就着完了。等收完麦。子，我们修个像样的吧。现在的厨房就是茅草搭起来的一个能遮风挡雨的架子，连烟囱都不必通，四边都可以冒烟。沈恒以前从来不知道什么叫过日子，他只是觉得活着就行。听着白娇娇的话，他心里陡然升起湿漉漉的滋味。行，晚上还是炖萝卜。这个时候物资匮乏，蔬菜也就这几样，勤快点的在自家菜园子多种点。像沈恒这种过得糙的，院子里能洗两垄萝卜就已经不错了。白娇娇吃的不多，一盆菜几乎全落在沈恒肚子里，沈恒还一副意犹未尽的模样。幸亏白娇娇。知道沈恒的饭量，不然怕是沈恒都不能尽兴。白娇娇想收拾，却被沈恒夺了过去。这些事以后不用你干，我想干。白娇娇眨巴眼，一脸真诚。沈恒发现他好像娶了个小狐狸精回来，这小媳妇是在勾引他吧？是吧？沈恒摸摸下巴，看着白娇娇那双亮晶晶的眼，再忍就不是男人。把桌上的碗筷往厨房一扔，把跟在他后头出来的白娇娇一把抱起来，抱回屋扔在了炕上。恒哥。沈恒像只热情的大犬，在白娇娇脖梗处嗅来嗅去，湿热的气息和温暖的唇落在他身上。白娇娇伸手推着沈恒，恒哥，不行！沈恒虎起了脸，凶道：“我睡自己的媳妇还不行？”白娇娇撅起了嘴，声音软软：“恒哥不许欺负人。”白娇娇就如两汪泉水的眼睛瞪着自己，沈恒不需一秒就败下阵来，从鼻子里哼出一声。嘴硬，你求求我，要是求得好，我就饶了你。恒哥，求你了。示弱的话，白娇娇张口就来，软软的小手抓在沈恒衣服上，轻轻晃着。沈恒咬牙，娘的，他这一求，更饶不了他了。求得不好，心不成。沈恒明显在耍赖，白娇娇只好红着脸，闷声说实话。恒哥，我，我下午来事儿了。什么事儿？沈恒一个自己野蛮生长大的男人。哪知道这些，还亲着白娇娇的额头，语气低沉缱绻。就是那个白娇娇，抬头看着沈恒，抓住他不老实的手，声音压低，在他耳边道：“月经。”沈恒的动作一下子就僵硬了。噗嗤！白娇娇看着沈恒黑着的脸，不小心笑了出来。笑什么？你信不信我收拾你？沈恒觉得自己在家里的地位不保，这小媳妇都快骑到他头上了。他想虎着脸吓吓白娇娇，谁知道下一秒白娇娇却亲了亲他的嘴唇，像是在哄他补偿他一样。白娇娇的吻如同蜻蜓点水，沈恒还在咂摸味儿呢，人就从自己的怀里跑出去了。他重重往边上一坐，吐了口浊气，看了眼自己的裤裆，心道自己这么着非憋出病来。白娇娇翻出了一张图纸，恒哥。跟你说正事，沈恒接过，这是什么？沈恒看着精细的图纸，上面密密麻麻的标注他都认识，但心里有点自惭形秽。白娇娇是上过高中的人，他却连识字都是当初在扫盲班学的。白娇娇一心只有正事，没注意到沈恒心里想什么，用这个来割麦子，一下能砍倒一大片，不弯腰。铲刀不长这样吧？沈恒记得倒退十多年，他刚记事的时候见过有人用过铲刀，那时候麦种不行，麦子产量低的吓人。大概也就现在的一半多地里的麦穗，稀稀疏疏的，用镰刀效率低，用铲刀一挥下去就是一片，反而方便。只是样子跟白娇娇画的这个相差甚远。当然不是，白娇娇给沈恒解释，这底下就是大镰刀，上面这个圆弧是可以把镰刀割下来的麦穗全拨到一边，变成一堆一堆的，好收拾，不像铲刀，铲过去到处都是。用法呢？就是左手握杆，右手握杆中间这个把手控制方向，很方便。沈恒想了想，如果真的像白娇娇所说，确实效率高不少。用这个收麦子的话，至少能提高两倍效率。只是这个跟铲刀一样，得撞劳力才能使，不然一会儿就挥不动了。比起后来的机械化，肯定比不了。但是比起弯腰用镰刀来割，可以大大提升撞劳力的收割效率两到三倍。这个工具的掣肘之处，就在于必须要有力气的人用。因为端着这么重的农具，没有大力气是用不了多久的。你画出来是想给我用？是呀，不是马上要收麦子了吗？你用这个
，就不遭罪了。白娇娇大大方方承认了，沈恒心里的滋味难以言喻，眼底暗流涌动，狠狠揉了揉白娇娇的脑袋，才压下心里的澎湃，眼神渐渐不正经，看不出来，我们娇娇还挺会心疼人。说着，沈恒就要往白娇娇身边靠。白娇娇说：“正是呢。”拿掉沈恒的手，恒哥。刀片的部分，三哥来做。这木工活你能干嘛？白娇娇知道沈恒能干。家里那个四条腿不一样长的桌子，就是沈恒自己琢磨出来的。做一个镰刀把应该是没问题的。可以。沈恒果然点头。那你做两个，一个给大哥。我出了刀片打铁的钱，这木头材料你出，比较公平。谁知道沈恒脸一拉，你说什么？白娇娇能感受到沈恒是真的生气还是装凶？他这回是真生气了。白娇娇咽了口唾沫，也不怪自己上辈子刚嫁给他的时候情绪那么激动。沈恒凶起来的时候，确实挺害人，那双眼就跟山上的狼，下一秒就像要吃人似的。他弱弱道：“我大哥对我挺好的，咱们也是互相帮衬。”沈恒给白家的两百块彩礼，白家一分钱没要，还倒贴了二十块嫁妆，全给了白娇娇带走。虽然也有以后不再管白娇娇的意思，但白家就算拿了这钱，也没人会说半分不是的。第十二章。为他活，沈恒没理他，转身从炕席下面拿出一个布包，当着白娇娇的面打开。这里头是我这些年存的钱，之前给了你们家一部分，置办结婚的东西也花了点，这是剩下的，以后归你管。沈恒连钱带布全交到白娇娇手上，你找个好地方放起来，小心家里招贼。但画风又一转，哼，不过也还没有人敢偷到我家来，谁敢来，我管他死。白娇娇接过钱，目测就有三百多块，一数，果然是三百四十三块零八毛五分，真是连零带整。全给他了，这可是上辈子没有的事儿。以后别跟我说什么你出钱的话，你既然跟了我，这些东西就都是你的，听见没？不然等着挨打吧。沈恒恶狠狠道。白娇娇这才知道沈恒是为什么生气，她笑眯眯翻出了他压箱底的钱，加起来五百多，好厚一打。白娇娇喜滋滋的在钱上吸了一口。沈恒见他这小模样，心里痒痒，面上却嫌弃道：“脏死了，赶紧拿开！”趁机伸手掐了把白娇娇豆腐一样的小嫩脸。白娇娇，嘿嘿笑了，从钱堆里拿出五块给沈恒，这钱给你放身上，万一有急事也好应急。沈恒愣了愣，才伸手去接，钱都给了白娇娇，他非但不心疼，也不心慌，而是有了一种归属感。沈恒头一次把自己托付给别人，以往他孤身一人，当白娇娇把他们俩的钱合在一块的时候，沈恒突然感觉自己有了家。你怎么了？白娇娇见沈恒眼眶有些红，干活干累了，他沈恒。十里村村霸，怎么可能因为媳妇给了自己五块钱而流眼泪呢？白娇娇看破不说破，笑着把钱藏好。那早点睡吧，现在又没什么事干，为了节省油灯，还是睡觉最划算。加上夏天每天五点半就要准备上工，至少五点就得醒了。在外忙碌了一天的劳力，八九点就睡了。沈恒却站了起来，我把院子里的架子搭上。弄完了再睡，说着就出了门。他脚步之快，白娇娇怀疑沈恒是不是到院子里偷着哭哭去了。想想还蛮可爱的。白娇娇笑着转身整理床铺，明天她也打算去上工，不能再像上辈子一样全靠沈恒养着，还在外落个艰懒缠滑的名声了。沈恒借着月光弄好了架子，等他洗干净手脚进屋，发现白娇娇已经睡了，因为怕上工晚，窗外又是自己家的院子，村里人睡觉都不爱拉窗帘。静谧的月光洒在白娇娇身上，她宁静的睡颜让沈恒的心一下子就软了。他娶白娇娇的时候。没想那么多，只觉得这小娘们漂亮，想扒拉到自己的地盘里。沈恒没感受过爱，他不知道什么叫爱，但是他知道，今天之前他单纯为了活着而活，从今往后，他这一辈子都要为白娇娇活了。他轻手轻脚躺在白娇娇枕边，小心翼翼握着白娇娇的手睡过去。白娇娇被村里的大喇叭叫醒，见沈恒正往身上套衣服，发现白娇娇醒了，沈恒低头道：“我去上工，你在家不用干那些事。”想要什么，等我回来就行。白娇娇睡眼朦胧，看见沈恒的身影，伸出胳膊，恒哥抱。白娇娇没睡饱，加上小日子不舒服，声音哼哼唧唧的。沈恒，狐狸精，他肝都颤了。沈恒上前一步，把白娇娇轻轻抱在怀里。他家小媳妇刚起床，软绵绵、热乎乎的靠着他，声音压压的。要上工了吗？哈，我也要去。他不断打着哈欠，在沈恒怀里伸了个懒腰，清醒了一些。上辈子白娇娇卧病在床，就没睡过这么好的觉。不用你上工，沈恒低头看着白娇娇，这名字起得真好，这么娇娇气气的一个人，谁能舍得让他去地里干活呀、啊？不行，别人要说的。白娇娇从沈恒怀里出来，要穿鞋下炕，谁敢说？沈恒登急瞪了虎眼，汉子帮自家媳妇干活，那不是天经地义吗？何况是沈恒这个煞星，所有人再怎么背后骂他，在他面前，那不还是跟鹌鹑一样吗？白娇娇道：“我自己心里过意不去。”行了吧，我能干。白娇娇支起胳膊，拍了拍手臂上的软肉，让自己看起来很有力量的样子。沈恒忍俊不禁，那赶紧洗脸吃饭。这是白娇娇嫁给沈恒后第一天上工，村民都挤在一块领工具，看到他们来，窃窃私语，却在沈恒眼神扫过去的时候，都不禁闭了嘴。一会儿你随便抡两下就
。沈恒还真是不放心。知道了，白娇娇点头。沈恒念叨了一路，嘱咐道：“我听说你们女人来那个身体都虚，你千万不能累着，知道没有？”知道了，白娇娇点头。沈恒看白娇娇不当回事的样子，最后威胁道：“敢累坏了，看我怎么收拾你！”知道了，白娇娇点头，都点烦了，凶啥凶？有本事真来收拾他！沈恒发现自家小媳妇软硬不吃，唇抿得紧紧的。沈恒要去刨土豆，而白娇娇则要跟着一行人去黄豆地里拔草。沈恒不放心的看着白娇娇走远，迎面撞上白世海。沈恒没来由的有些紧张，叫了一声“大哥”。白世海看了他一眼，不喜不怒的应了一声，便擦肩过去了。沈恒不知道为什么会出一手汗，他在衣服上蹭了蹭，他以为自己不在意别人的看法了。但是现在发现，他还挺希望白娇娇的家人也喜欢他的。沈恒摸到了口袋里装着的钱，心里暖了暖。白娇娇所在的组，说是老弱病残集中营也不为过，只有小组长陈红四十出头还算壮年，其他的是两个六十岁的老太太，还有一个刚出了月子的小媳妇黄美娟，最后一个就是刘颖。刘颖今天来的最晚。但是却喜滋滋的，一看就是打村长那来，结婚证明已经开好了。他路过白娇娇的时候，没有半分昨天来求他的委曲求全，扬着脖子，还故意蹭了白娇娇一下。白娇娇头一次看到这么活灵活现的小人得志。第十三章虐待，只是这场婚事，全村只有刘颖一个人高兴，真是不要脸，婚都没结就让男人钻了裤裆，平日里装的跟个人似的，还挺正经。人家城里来的，玩的花着呢。吃，咱们年轻那阵儿有这样的姑娘。早一头脑海里去了，还有脸在村里闹开。组里两个老太太，一个姓李，一个姓刘，两人从开工就凑到一块去。那悄悄话声音不小，只摘的刘颖一双耳朵都红得发烫，头埋在豆丛里，浑身上下哪还有一点刚才的傲气？白娇娇在组里替的是丁世芳的位置，之前丁世芳还是白世芳的时候，家里的哥哥姐姐疼她，加上还要照顾瘫痪在床的老爹，就把她安排到这么个轻松的组里。以前丁世芳活干的是组里最快的。现在换成白娇娇，还要拖大家伙的后腿，两人劳动能力天差地别。陈红都快恨死白娇娇了。白娇娇心里想好好干，但是真干起来那就是另外一码事了。豆子长得一丛一丛，得蹲下去除，加上生理期，没一会白娇娇就腰酸背痛。但是她一直咬牙撑着，实在撑不住，才抬起腰，反手捶了捶后背。白娇娇，你可别偷懒。陈红一直注意着白娇娇，她可算是看到了白娇娇直起腰，立刻呵斥。白娇娇回头看了一眼落在她身后的黄美娟和刘颖。意有所指，组长，我干的也不少啊。黄美娟刚出月子，谁也不好说什么。但是白娇娇一直盯着刘颖瞧，刘颖本来也想直起腰歇歇的，但是她感觉到陈红在盯着她看，所以就一直保持蹲着除草的姿势。陈红说话一向难听，谁也不想挨她的骂。陈红看不上白娇娇，也看不上刘颖，加上出了昨天的档子事，陈红看刘颖一眼都嫌脏，责问刘颖：“你今天怎么了？连白娇娇也干不过，你今天要是比白娇娇干得慢，就扣你的工分。凭什么扣我工分？”刘颖趁反驳的时候直起腰。歇了一会，什么凭什么？就凭你劳动不积极。白娇娇成了及格线，干的药还没有白娇娇多，那肯定是偷懒了。刘颖不敢得罪陈红，她恶狠狠地看向白娇娇：“我告诉你，白娇娇，你不用嫉妒我，你的命就这样了，好好干吧，嫁给你腿子，这一辈子都得这么在地里刨食了。”白娇娇扫了刘颖一眼，手一圈，怎么，你瞧不上地里刨食的？刘老太立刻冷哼：“要不是我们农村人省吃俭用。”城里那些人都得饿死，你瞧不起谁？你现在不也是在地里刨食吃的吗？陈红也恼怒道：“国家让你们知青下乡来接受再教育，你就是这么的思想态度。”刘颖，今天就别干活了，扣你两天的工分，给我回去写检查去。别呀、啊，红姐，我不是那个意思。刘颖都快哭了，她家里五个兄弟姐妹，父母根本无暇顾及她，她本来干的就不多，每一个工分都至关重要，扣两天工分就是两天没有饭吃，怎么我说的话你不听？要跟着你男人回城了，就看不起我这个地里刨食的是吧？不。不是，刘颖牙都咬碎了。她恨恨看着白娇娇，白娇娇低头作业，没有理会，因为她知道刘颖倒霉的地方还在后头。沈恒说到做到，十一点的时候就过来了。恒哥，白娇娇看到沈恒，简直像看到了救星。沈恒看了眼地里的白娇娇，小小一个人站在地里，显得地都大了不少。沈恒都替他发愁，他快步走过去，把自己脖子上挂的帽子脱下来，扣到白娇娇脑袋上。你是不是缺心眼子，这么晒连个帽子也不戴？白娇娇多少年没干农活。早上刚上工的时候也没日头，早给忘了。白娇娇正了正脑袋上的草帽，抬头冲沈恒憨憨笑了一下。沈恒，他不是在凶他吗？他笑啥？他笑这么好看干啥？沈恒心里的问号一堆一堆，伸手夺过白娇娇手里的小锄头，在白娇娇手里显得笨重的锄头，他拿着像玩物一样，没几下就把白娇娇分到的地给弄完了大半。恒哥，我先回去给你做饭去，去吧。被白娇娇盯着干活，沈恒也不自在极了。倒不是不喜欢被监工，就是老觉得白娇娇的眼神像是有温度似的，看他啊，他哪就烫。地里交给沈恒，白娇娇做饭的时候就很充裕了。白娇娇也不嫌麻烦。
包了饺子，等沈恒回来，就看到厨房热气腾腾的，白娇娇正在里头捞饺子，锅里的饺子烫滚滚的翻腾着，白娇娇被热气包围，一时间让沈恒有种不真实的感觉。我听见夏工的声音，就把饺子下进去了，正好你回来，饺子也熟了。沈恒眼里逐渐升起了躁动，进了院子，将院门关得严严实实。中午吃饺子，他这个小媳妇不像村里人说的那样。还挺能干的，不过比起这方面的能干，沈恒更稀罕的是白娇娇另一方面的能干。白娇娇笑盈盈的回头望着沈恒，却被沈恒抱住。先不吃饭，跟恒哥干点别的。沈恒的声音比平日里低哑了许多，意图透过眼睛暴露无疑。白娇娇红着脸，把脑袋埋进沈恒怀里。沈恒心猿意马，恒哥别闹，不是告诉你来世了吗？白娇娇手上一点没停，把饺子盛出来，赶紧洗手吃饭吧。你底下来世。当我亲嘴儿吗？沈恒仗着自己力气大，把白娇娇转过来面对自己，低头吻了上去。白娇娇的嘴唇长起来，比沈恒想象中还要软乎。关键是怀里的人明明紧张到把他的衣服攥成一团，却乖乖闭着眼，仰头给他亲。沈恒不由想起前天晚上身下的邪火又上来了，他赶忙放开白娇娇，再贴着这狐狸精，遭罪的就是他自己。人家当新郎官，一连几天都红光满面的，他这倒好，刚开婚就让他上山当和尚。白娇娇也真是。知道自己要来世，就不能跟他说晚点结婚吗？没尝过这滋味，他还能等？可现在真是难熬得很。白娇娇看着沈恒那个生闷气的样憋得好辛苦，才把笑意给忍下来，把饺子端上桌。沈恒心里郁结，还整整吃了两大盘饺子，猪肉大葱馅的饺子，先被锤成肉丸，咬下去还流汤。镇上国营大饭店里的饺子都没这么好，他本来没够还要吃，却被白娇娇叫停。恒哥。再吃就撑了，下午干活小心撑着。沈恒见白娇娇把饺子端走，跟在他身后，你可真是会欺负人。我娶个媳妇，连顿饱饭都吃不上了。你明明已经吃饱了。白娇娇怎么说也跟沈恒过了好几年日子，沈恒是没吃饱还是贪嘴，他了解得很。沈恒从来也不敢想，竟然有一天他吃没吃饱都要被一个人安排的明明白白。他这是不是遇上家庭虐待了？第十四章。开始抢收，沈恒只听说有后娘，没听说还有后媳妇的。他中午没有睡午觉的习惯，却被白娇娇拉上了炕。白娇娇自己也躺在了一边，脑袋贴在沈恒胳膊边上蹭了蹭，两只手抓住了沈恒的大掌。恒哥睡吧，一会儿我叫你起来。沈恒心烦意乱，根本平静不了，更别说睡着了。他翻身抱住了白娇娇，抱得紧紧的，像是这样就能出了气。白娇娇靠在沈恒胸膛，抿唇笑笑，伸手搭上了他的腰。沈恒一中午心猿意马，盯着房梁。如果非要沈恒说，他只能说。这种感觉还挺预贴的。说好了要叫他的白娇娇，睡到下午上工的钟敲了才行。白娇娇睁眼的时候，沈恒早就下了炕。你睡吧，地里那点活我伸手就给你干了。沈恒看白娇娇就像是睡不够似的，心里头老大不忍心。白娇娇还是揉着眼去上了工，毕竟罪已经遭了一半，不能半途而废。等他到了地里，发现上午沈恒已经快把他的活干完了，剩下的那点一看就是沈恒特意给白娇娇留着磨洋工的。刘颖望着自己还有一大半的地。嫉妒的眼都是红的，看到白娇娇脸上挂着笑模样，忍不住说道：“让别人帮你干活，真不害臊。”白娇娇就像是被癞蛤蟆爬了脚面一样，好心情一点都没有了。我男人帮我干活怎么了？你羡慕，让于文礼也来帮你啊？白娇娇反唇相讥，刘颖又急又气，却说不出话来。于文礼连自己的工都不一定干得完，来帮他更是不可能。而且让刘颖心慌的是，今天中午在知青所，他跟于文礼说话，于文礼竟然没有搭理他。刘颖有了种不好的预感，白娇娇可不想再和刘颖多说什么。以免掉了自己的价，他轻轻松松干完地里的活，回去给沈恒做饭吃。他的任务就是把沈恒养得白白胖胖，可不是，是壮壮实实的。沈恒晚上放工回来，看到热腾腾的饭菜，还有翘首等着他回家的人，好像理解了一点，大家为什么都想成家。虎山公社全体社员注意！虎山公社全体社员注意！天气预报五天后将迎来换季大雨，各大队请尽快组织社员抢收麦地。虎山公社全体社员注意！天还没亮。大家伙就被有线喇叭给吵醒了。今年又是收麦子的时候，遇见雨天。此时沈恒还并没有意识到问题的严重性，只是觉得这次抢收实在是太仓促了。对白娇娇道：“没事，你继续睡，不用管。现在才三点，狗都没来得及睡呢。”家家户户就都点起了灯。白娇娇打着哈欠，闭眼坐了起来。沈恒捏了捏白娇娇的脸：“没睡醒就继续睡，不行，没听说是抢收吗？我们一块去。”白娇娇一鼓作气从炕上下来，清醒了不少。你遭这个罪干什么？沈恒见白娇娇不听话，气得叉腰。白娇娇一边绑着辫子，一边问道：“恒哥，那个把手你做好了吗？做完了，你吩咐我的，我敢不干嘛？”沈恒阴阳怪气的，白娇娇也不生气，边往外走边问：“两个都做好了？”沈恒去柴房拿来了两个把手，白娇娇拿起来试了试，他都拿不太动，结结实实的，质量不错。这样行吗？沈恒靠着门，等待着白娇娇的检验。特别行，恒哥真厉害，就差我三哥送刀片来了。白娇娇很是激动
，不然天亮了有你瘦的。白娇娇知道今天来不及吃早饭，昨天晚上特意在锅里温了两个饼，现在天热，吃凉的也没啥。她和沈恒一人揣了一个去集合，全村人挤在一块，黑漆漆的夜色下，人头耸动。抢收的时候是没有什么休息时间的，除了睡觉。其余时间几乎都在地里，为了分工方便，都是一家人分一块地，这样饭点只需要每家出一个人，其他人继续留在地里干活，好安排。沈恒和白娇娇只有两个人，大队长分组的时候一划，对白娇娇道：“你们俩跟你娘家人一块去。”白母在生白娇娇的时候难产死了，要不是那场混乱，白娇娇也不会被抱错。而白富是退伍兵，前些年在山上推石头，赚了好些钱，却被石头砸伤了腿，如今只能瘫在炕上。白家老三又在镇上学徒，因此白家的劳力也只有白家大哥白石海、大嫂邓敏加上二姐白世琴，把沈恒、白娇娇和他们三个分到一组，劳动力也顶不上一个三世同堂的大家庭。白娇娇带着沈恒往白世海那边凑，喊人道：“大哥、嫂子。”白世海穿了一身镇上造船厂员工不要了的工作服，在人群中看着还算体面。邓敏扎着个低低的辫子，面相和善，一对双眼皮很是漂亮。白世琴没在，应该是在家里收拾。沈恒没来由的有些紧张。也跟着叫了一声“大哥、嫂子”，白世海不咸不淡应了一声，倒是邓敏冲两人笑了笑。邓敏昨天晚上听白世琴回来说白娇娇跟他说话的事，还觉得惊奇。今天看到白娇娇竟然这么有礼貌过来打招呼，邓敏倒没有失态。邓敏向来是个和善的人，挺好，挺好。谁不知道妹夫是咱们村最好的劳力，有他在，咱们能轻快不少。邓敏会说话，绝口不提有白娇娇这个累赘。他们又要多出多少力？沈恒咧开嘴，自以为和煦地笑了笑。沈恒的长相并不是这个年代大家喜欢的英气，而是那种拿着斧头就像是要占山为王的痞相。他不笑的时候，大家害怕；一笑，更可怕了。邓敏看了，往后退了一步。他是哪句话说的不对了吗？难道这沈恒以为自己是想偷懒？他张了张嘴想找不，就听沈恒道：“娇娇的活我帮他干了。”他就给咱们送送水、做做饭就行。他不是跟大家商量的意思。邓敏看了眼白世海，白世海点了头。邓敏也就没说什么。他这个小姑子向来不怎么干活，他也习惯了。分完了组，大队长给大家分配任务，才开了个头，村民们就议论纷纷。这怎么可能干得完？就算是把我绑地里，不睡觉、不吃饭，也干不完啊！第十五章。不可能完成的任务就是这个道理，不单单是时间缩短了一半的问题。村民不可能五天不眠不休，还能保持一个高的售卖效率。李立德吼道：“遇到困难就要克服困难，我们劳动人民绝不退缩，只要心诚，多困难的任务都能完成。”白娇娇听了这口号，不由撇嘴：“人人都知道这是不可能完成的任务，只是村长这么说，相当于把大家嘴给堵了。”大队长还在分发着任务，到了他们家，竟然给了三十亩山地。邓敏皱着眉头小声道：“三十亩山地。”每个十天八天哪收得完？山地不平坦，东一块西一块，可比平地难收得多。白石海也忧心忡忡，就算全按照他的力气来算，这三十亩都得好好干才能干出来，更别提他们一家三个女同志，其中还有一个白娇娇，劳动力基本等于半残疾。没事，大哥，咱们一定可以干完。白娇娇很有信心。白石海看了他一眼，也不好说重话，心想到时候你又不干，就会说好听的。白世晴带着哥嫂的早饭来了。听说五天要收三十亩山地，白世琴骂人的话张口就来，这他奶奶的是不让人活了。白世海瞪了白世琴一眼，小姑娘文明点。白世琴虽然闭了嘴，但是从鼻腔喘了口大粗气。邓敏道：“行了行了，赶紧去领工具吧，村里没几把好镰刀，早去早抢。现在的铁贵的要命，大家都穷，谁干集体也不会拿自己的工具出来干。大队的工具使用痕迹很重，想用好工具得提前去抢。”邓敏领着白世琴赶紧去了。沈恒还在一边跟着白娇娇嘱咐：“没事，我一天能收两亩半，你不用着急。”沈恒算的是起早贪黑、不眠不休的进度，他宁可自己累点，也绝对不让白娇娇那小胳膊小腿遭罪。白娇娇呵呵一笑：“恒哥，我不着急，咱们不是还有秘密武器吗？”沈恒一下忍不住乐了：“秘密武器，这都什么形容词？”他顺着白娇娇的话说道：“是。”那你这个大功臣更不用干了，折腾了半天，安排好任务，天光渐亮，大家到地里的时候，天色已经变成了鱼肚白。白娇娇看了表，差两分钟五点，赶紧干吧。白世海搓了搓手，活动了一下筋骨，就弯下了腰。邓敏和白世琴姑嫂关系一直不错，他们俩就凑在一块，边说话边往前搁。沈恒让白娇娇歇着，白娇娇说什么都不愿意，就跟在他后头，不一会儿就被他甩一大截。沈恒忍不住开口：“你又干不了多少，逞啥强？”白娇娇抬起头，用那水汪汪的小眼一瞪。沈恒立刻投降，这样你在我后头把麦穗收拾起来，行吧？行。白娇娇可算是乐了。沈恒深呼一口气，不知道自己在干啥。虽然大家伙都知道这次的任务是不可能完成的，但是没有人愿意看到麦子在地里遭遇。农民是最爱惜粮食的，十里村所有人都在地里干得热火朝天。白娇娇本来以为自己坚持不了的，但没想到竟然也跟着一上午都没抬起腰。晌午的太阳挂在头顶，就像是要把人烤干一样。沈恒开口：“你回家去井里
，白家就没有。听到沈恒的话，白世琴不由咽了咽口水。小妹，你赶紧去吧。说句不好听的，地里的这些人，谁也没有指望白娇娇能干活，还不如帮忙跑跑腿呢。白娇娇抿唇，发现她的嘴唇都起皮了，抬手看表，正好十点，她也实在受不住了。答应道：“哎，我这就去打水，马上回来。”他一直起腰，哎呦，叫了出来，差点摔倒，幸亏被沈恒伸手扶住。小心点，沈恒见到白娇娇遭这个罪，比自己受累都难受，都让你别干了。白娇娇扶着腰就下了山，哎，这活真不是他能干得了的。白娇娇刚下山，就看到白世波往这个方向走，兴奋地冲他挥手：“三哥，我过来给你们送这个。”白世波把打好的镰刀片递给白娇娇。随口问道：“今天村里开始收麦子了吗？”“嗯，多亏三哥了，这两个镰刀刀片分量也不轻。”白娇娇的两只手好好拿着，被白娇娇一口一个三哥叫着，白世波依旧不那么自在。他问：“用不用我留下来帮家里的忙？”“不用，三哥放心吧，有了这个就够了。”白娇娇知道白世波现在在外当学徒过得不容易，他那个师傅不是个好相遇的。要是白世波请假回来收麦子，怕是要挨罚。白世波果然也没有多客气。那我回去了。铺子里还有事，白娇娇带着两个镰刀片回去和把手装到了一块，自己喝饱了水，又灌了四个玻璃瓶子，用麻绳系上，往山上带。小队长李洪涛监工查过来，发现白娇娇没在地里偷，不悦拿着枪。白娇娇平时三天打鱼两天晒网就算了，这都什么时候了，怎么还不为集体出力？他回去给我们拿水去了，一会就回来。白世海好声好气向他解释，怎么别人家都不用喝水，就你们要喝？你往下瞅瞅看看，现在谁不在地里？任务这么艰巨，你们就一点都不上心吗？要是都你们这种态度。国家怎么发展，怎么建设？李老三，你少给老子在这上纲上线的！沈恒突然开枪，吓了李洪涛一跳。李洪涛下意识往后撤了半步。妹夫，别生气，好好说话。邓敏劝道：“有道是阎王好见小鬼难缠。”李洪涛这个小队长，别看职位不大，最爱拿官腔。要是得罪他，以后总要让你穿小鞋的。见邓敏劝住了沈恒，李洪涛又直冷起来：“别说我没提醒你们，要是任务完不成，你们全家都得给我挨批斗。”白世晴抬起腰，听不下去了。理论道：“这么多活，村里几家能完成的？”李洪涛，你别太过分，不能专盯着我们家吧？别人家至少都卯足了劲儿干，不管结果如何，都是好同志。就你们还在纵容白娇娇，她是什么？是地主吗？地主剥削我们，才不干活。李洪涛一套一套的，对的，白世晴没话说。沈恒不想在白娇娇的家人面前闹得难看，以免让他们觉得自己真真是个恶霸，要不然早就一脚踹上去了。他看着李洪涛，李老三。你敢不敢打赌？要是我们家把这三十亩干出来，你这个小队长就给我大哥干！李洪涛嗤笑，真是吹牛不上税。那你们要是干不出来怎么办？到时候你要我怎么办就怎么办，你就是要我这条命！沈恒说着，镰刀往地里一插，狠道：“我也给你。”他们争执的声音不小，附近有人在听，却因为李洪涛上纲上线的话不敢开枪。但是听到沈恒的话，都不由咬了牙。沈恒还真是一条疯狗，说赌命就赌命。第十五章打赌。李洪涛哈哈大笑：“我要你的命有什么用？”这样，你们要是收不完这三十亩地，给我拿五十块钱画画。沈恒给白娇娇彩礼，给了两百块钱，都快成十里村神话了。这年头都不是什么富裕人家，嫁娶能有个几十块，已经是备用面子的事了。只听说镇上有好几百个彩礼，但是这在十里村简直是天价。村里人纷纷猜测，沈恒这几年是攒了不少，能拿出这么多给白家，他手里头肯定还有更多。李洪涛狮子大开口，张嘴就是五十块，竖着耳朵听热闹的村民又倒吸了一口冷气。李洪涛逼问道：“你敢不敢？敢？有什么不敢？”沈恒冲周边的人喊道：“大家伙一起给我做见证，见证什么见证？打赌是什么好事吗？”大队长听到这边争执过来了。大队长本来想霍希尼帮帮忙，李洪涛却不想放过这个机会。大队长是沈恒先赌的。大队长莽着脸看向沈恒：“小子，娶了媳妇就好好过日子，五十块钱干什么不好？”大队长已经开始唱衰，默认沈恒要出这钱了。就连他这个安排任务的人也知道，这些活大家不可能干完。但是没办法，他作为大队长，必须把活分配下去。我沈恒向来一个唾沫一个钉，说出去的话绝对不收回。大队长，正好你给我们做这个见证，我怕他不认账，我还怕你不认账呢。大队长，你看，这是他自己要求的。大队长恨铁不成钢的看了沈恒一眼，气愤离去。良言难劝，该死的鬼！李洪涛跟着大队长身后，得意洋洋的走了。白石海面色冲冲，你跟他叫这个真干什么？这些地咱们不吃不喝也弄不完，你不想交交遭罪？就不该打这种赌。沈恒对白石海的念叨，心里一顿烦闷，面色已经不善，只是看在白娇娇的面子上，压下了不耐烦。大哥，你就等着当小队长吧，在乡下，谁家人多，儿子多，谁说了算。李洪涛之所以专门过来找他们的茬，也是因为他们白家人丁不兴旺，要是能当个小队长，沈恒的话说的斩钉截铁，白石海竟然真的顺着他的话往下想。哎，白石海叹了口气。觉得自己想偏了，这五十块钱，他回去好生跟李洪涛说说，让他抬抬手吧。白娇娇此时在半山腰也直冒汗，两个
一步歇一步，赶紧下去接，嘴上不饶人，拿不动就多分几趟拿。你这小胳膊小腿的，以为自己有多大劲儿？白娇娇撇撇嘴，你就凶吧，再凶还不是得过来帮我拿东西？这是什么？白世海见沈恒拿着两个奇形怪状的东西上来了，底下是个大镰刀，感觉和锄头一样长，旁边还有个圆弧片，稀奇古怪的。娇娇研究的。说是割麦子好使，沈恒递给白世海一个，白娇娇立刻给白世海演示。他一手抓着杆，一手握住把手，刷刷两下，两撮麦子就堆到了一边。这个好啊！白世晴当场就叫了好，这个不用弯腰，这下还能顶。咱们用镰刀割好几下，割好的麦子也聚拢到一边，一点也不散。这算是把这个收麦器的优点全部总结到位了。白世海忍不住拿在手里试了试，赞叹道：“真不错，娇娇，你咋捣鼓的？”白世晴在一边看着，眼神里充满激动。妈呀！你说这高中生就是不一样哈，有这个好东西，怎么不早点拿过来？要不是白娇娇知道白世晴这人就是心直嘴快，他就得以为白世晴是在指责他了。白娇娇解释道：“刀片是刚刚三哥送来的，我下山的时候正好碰上他，他把刀片送给我，就急着回去，我立马就安把刀片安把上送来了。”白世晴畅快，这下好了，有了这个，咱们一定能把这三十亩地弄出来，妹夫也不用给李洪涛钱了。这小队长也该轮到咱们家来做。白娇娇一边惊奇白世晴这个姑姐这么快就改了口。昨天还一口一个沈恒，这就叫起妹夫了。一边一头雾水，给什么钱？什么小队长？白世晴嘴快的给白娇娇讲了刚才李洪涛来找茬的事，还洋洋得意。李洪涛这回可是栽了，他敢不认账，看我怎么收拾他！白娇娇弄清楚事情来龙去脉，看向沈恒的视线软了又软。这人也够相信他的，还不知道他画出来的东西好不好用，就敢跟人家打这个赌。赶紧干吧，别提前庆祝了，小心乐极生悲。白世海就是这样个人，凡事求稳。他喝了水，转头就开始用新工具干了起来。白世晴哦了一声，冲白世海的背影吐了吐舌头。恒哥，喝水。白娇娇不仅给大家带了水，玻璃瓶上还搭着湿毛巾。他点着脚给沈恒擦脸，弄得沈恒心里像是有小猫挠似的。他抓住白娇娇的手，低声：“你在家里头怎么不这样？嗯，专挑外头是看我不敢收拾你是吧？”恒哥明明是不舍得。白娇娇抬脸卖乖，沈恒不敢再看，怕自己出洋相，压着嗓子一边去。我干活了，两个男劳力在前面刷刷割着麦子，他们三个女同志在后头都来不及捆的，别家的看了又惊奇又羡慕。沈恒本来就是十里村最好的劳力，略有些笨重的新工具在他手里挥舞起来毫不费力，一开始还不熟练，现在他一个钟头已经能收六分地。白世海那边没有沈恒这么能干，他割一会就需要停下来甩甩胳膊，却也能收个三四分，效率比其他劳力提升了一倍不止。短短一个钟头，比他们没拿到工具之前四个半钟头干的一样多。那些家里有三五个壮劳力的。一上午都收不出两亩地来，他们家却做到了，还是在家里女同志只需要捆实麦穗的前提下蹲下收麦穗，可比一直弯腰割麦子要轻省得多。邓敏和白世琴在一块小声聊着聊着，你看学上的多的人就是不一样。当年我爹就是不让我上学，我连初中都没读，等明年就送满枝上一年级。邓敏对白娇娇这个小妹妹确实谈不上喜欢，但是这回白娇娇帮了大忙，她也不是那种有偏见的人。白世琴比邓敏强点，好歹拿了初中毕业证，却也羡慕那些上了高中的。有文化，有见识，附和道：“往后的社会没文化是不行的，肚子里有墨水才能捣鼓出来东西，比咱们麦子力气强一百倍。”第十七章：心事镰刀。之前白世晴看不上白娇娇那么傲气，都是从一个娘肚子里生出来的。白娇娇就是在城里享了几年福，但是归根结底，跟她不是一个藤上的瓜吗？有什么了不起的？但是现在白世晴却是真的有点佩服白娇娇。她这个小妹妹确实了不起。白娇娇不知道她二姐对她的印象会改观的这么快，只恨这太阳快把她晒化了。沈恒看到白娇娇嘴唇都白了，心里头比白娇娇还遭罪。他向来不会说关心的话，只皱着眉头吩咐：“你回去做点晌午饭吧，下午不用来了，我跟大哥就够了。”白娇娇看了眼手表，十一点半，没事，恒哥，我能坚持，下午我还来。即使有草帽挡着，白娇娇的小脸还是红的，像是熟透了一样。沈恒知道自己是没办法让白娇娇改变主意的，就对白世海大大方方道：“大哥，中午就让嫂子还有姑姐一块回去睡会吧，照这个进度不用着急，咱们弄得完。”白世海停下了动作，擦了擦脑袋上的汗，回头看了眼邓敏和白世琴。邓敏和白世琴也汗流浃背，他们皮肤没有白娇娇那么嫩，一晒显得有些发紫，油亮亮的，看着更辛苦。谁家媳妇谁心疼？白世海立刻道：“对，咱们家干得快，大中午的，你们女同志回去休息休息。”白世琴听了，立刻就和邓敏一块站起来了。走到白娇娇跟前，小妹，走吧，咱们回去给劳力做饭去。白娇娇看了眼地里的进度，这才点头。沈恒松了口气，见三人走远，才嘀咕道：“真是治不了这小丫头了。”白世海闻言，一时拿不准沈恒的意思，但是看沈恒主动让白娇娇回去歇着，白世海觉得沈恒对白娇娇应该还算上心的。有些汉子就这样，在外头凶，在家里头疼媳妇，疼的跟什么一样。白世海真心希望。沈恒
，小心翼翼道：“娇娇，你现在给人当媳妇，要学着过日子，这都是金白面，可不便宜。你要是弄给妹夫一个人吃，这些也太多了。”白娇娇知道邓敏在想什么，无非是怕吃了他们家的白面，沈恒生气。嫂子，你就放心吧。恒哥不会生气的。邓敏对白娇娇多少还是有点发怵，她不敢继续劝白娇娇，生怕白娇娇突然翻脸。和白娇娇一起生活了三年，邓敏和白世琴都知道白娇娇是个什么脾气，两人不敢多说。邓敏只想大不了他们家赔些面过去就是了。毕竟白娇娇这回给白世海带的工具确实是帮了他们大忙，就算是当做感谢他们，也是应该送些东西过去的。这么想着，两人也就都闭了嘴。赶紧在厨房里鼓捣中午的吃食。今天大家伙出的都是大力气，得吃点硬货。白娇娇带来绞瓜被擦成丝，和面粉一起绞成面糊，摊成绞瓜饼，制作简单，吃起来也方便，而且也比啃干巴巴的烙饼容易吞。虽然白面金贵，但这个时候白娇娇用起来是一点也不心疼。白娇娇又舀了些白面和玉米面混在一起。加了点引子等发酵，等晚上就发好了，蒸馒头吃。邓敏把海带放在水盆里泡上，等晚上回来做土豆炖海带。白娇娇和白世琴负责烙饼，烙了十张绞瓜大饼，虽然还没有半片嘴唇厚，但是架不住它大。白娇娇自存，连一个也吃不完。白世琴在院子里的小菜园摘了六根黄瓜，一拍切成块，拌上蒜泥咸盐，大热天能有个凉菜吃。比什么都强，一切准备好，白世琴进屋里给老爹白志满送饭。白志满看着白面饼，瞪了眼，咋，日子不预备过了？今天喇叭不是说了吗？抢收，大哥都累坏了，不吃点好的哪有力气？白志满自从伤了腿，脾气古怪了很多，白世琴却也不顺着他，说话总呛声呛气的。白志满哼了一声，把盘子往炕沿上一递，我又不出力气，白瞎吃这个，我的爹，赶紧吃吧，省得你儿子回来骂我，说我虐待你。白世琴没空哄白志满。他倒是想做细心孝女，但无奈没那个条件。现在大家都忙得不行，地里还有两个人肚子在唱空城计呢，哪有空给他老爹轻声细语的做思想工作？白志满看着白世琴匆匆离开，门又被关上，眼睛暗了一瞬，他深深出了一口气。楠楠，谁说姑娘都是小棉袄的？我们家这是个大炮仗。满枝，来，你端去跟你弟弟分着吃。邓敏把女儿叫过来，给两个小孩留了半张饼。足够他们吃的。白满枝今年六岁，在家里还要照看白满林这个两岁走路还不稳的小弟弟。白满枝进了厨房，侧眼偷偷看着白娇娇，像是生怕她不让自己吃这么好的东西似的。以往家里有什么好吃的好用的，白娇娇都要抢着要。他们要是敢争，肯定要被白娇娇明里暗里刺一通的。乡下孩子都长得又瘦又小，加上长期在外头风，晒得黑黢黢的，就算再讲卫生，看起来也不干净。白娇娇嫌弃他们，嫌弃的很明显，所以白满枝对白娇娇也发怵。白满枝看着白面绞瓜饼咽口水，上回吃白面还是二月二的时候，他娘烙了一个花饼给他。嫂子。我们赶紧回地里头吧。沈恒干了一上午的活，肯定饿坏了。白世琴和邓敏本来还想再歇歇，因为看现在这架势，白世海和沈恒也能把三十亩地给收完，他们偷个懒也绝对不会误工。但是看到白娇娇都这么积极，他们也不好意思待在家里头了。走吧。三人带着水和饭菜来到山上时，发现两人已经换了块地哥。恒哥，白娇娇走向沈恒的时候，脚步总是焦急的。沈恒放了手里的工具，不放心的去迎他。你小心点。不知道怎么，沈恒看白娇娇。总是觉得他像个小孩，连走路都担心他走不好。恒哥，快来吃饭！沈恒拿汗巾打湿，擦了擦手。他们找了个树荫地，没什么讲究，就围坐在一块吃了起来。软嫩的绞瓜饼咬在嘴里，也是沈恒以前只能眼巴巴看着别人吃的美味。沈恒大口大口吃着，心里发着以前的苦，也淌着现在的甜。邓敏看沈恒的神色没有异样，才给白世海和白世晴分了饼。白世海傻乎乎的还道：“今天这么舍得下血本啊！”第八十五章。不能打女人，白世晴赶紧解释，是娇娇从家里拿的白面和绞瓜。白世海闻言不由看向沈恒，他现在心里想的和邓敏、白世晴一模一样，谁知沈恒就跟没听到似的，白世海饼都吃进嘴里了，也没有吐出来的可能，也只好硬着头皮继续吃。世海，你们这是休息呢？白世海抬头一看，是李时庆，两家分到的地隔得不远。白世海客气道：“哎，庆叔。”一块吃一口。李时庆看了眼他们手里头的白面饼，咽了咽口水，但这谁好意思张嘴要？不吃了。你婶子已经回去了，一会就送饭来。我过来问问，你们要是歇一会的话，这个能不能借我们用一会儿？李时庆指了指白焦焦造的收卖工具。现在大家伙都在地里埋头苦干，知道他们家有这个工具的人不多。不过被盯上是迟早的事，白焦焦早就料到了。白世海也是个实诚人，这不是我家的，是我妹夫家的。拿出来，我们一块用。虽然白娇娇是白世海的亲妹子，但是十里村的民俗就是出嫁从夫。白娇娇现在是沈家人，造出来的东西自然归沈家。白世海是绝对不会因为贪这点东西跟沈恒再闹个红脸的。李时庆立刻把脸转向沈恒，却见他吃饭都是一脸凶相，咽了口唾沫，又看向白娇娇：“娇娇，这个工具拿给我们用两刻钟，行不？大中午的，让你家劳力些些，这可新鲜的很。”
，在十里村，村民一般称呼白娇娇为那个白娇娇，资本家小姐，城里来的那个，这么亲昵的叫她。还是头一遭。李时庆眼神很好，看得清楚，这工具厉害得很。哪怕只给他们使半小时，他们家五个劳力，一人割十分钟，都卯足了劲割，至少能割出四分地。白娇娇对这个李时庆没什么印象，却觉得熟悉，因为上辈子他看不上十里村的所有人，也不跟大家伙一块劳动，他熟悉的人没几个。恒哥，你说呢？白娇娇看向沈恒，沈恒吞下一口饼，虎一样的眼看了会李时庆。太阳那么大，被沈恒看着。李时庆依旧后背发凉，他正想张口放弃，却听沈恒道：“庆叔拿去用吧，我跟大哥歇歇，一会儿让涛子送来就行了。”李时庆一下子松了口气：“你放心，就半个钟头，我们立马给你送过来。”说完，就拿着两把镰刀，快步走了。白世海三人都很惊诧，没想到沈恒会这么好说话。十里村，谁敢动沈恒的东西？那不是找死吗？不过白娇娇看到沈恒对李时庆的态度，一下子想起了之前的事。当时村里人都说他是煞星，见他都绕道走。在他快饿死的时候，是李时庆给了他一块地瓜干，他才得以续命。沈恒后来和镇上其他二流子混在一块儿，说到底不过是为了能混口饭吃罢了。看李时庆的样子，应该早就忘了那一块地瓜干。但是沈恒却记了一辈子。后来他发达之后，给李时庆家里头不少帮忙，把他几个儿子都弄成了镇上吃商品粮的。白娇娇想到这儿，不由有些心疼，坐在沈恒旁边，摸了摸他的后背。不明所以的沈恒挑了挑眉，这小媳妇咋又勾引他？是不是看准了他现在啥也不能干？伸手捏了捏白娇娇的后颈，你干啥？老实点。邓敏吃着白娇娇带来的白面，心里头发虚，一直注意着沈恒这边的情绪。只是沈恒的表情一直紧绷，他也看不出个所以然。谁曾想他突然掐住了白娇娇的脖子，把邓敏吓得眼珠子都快瞪出来了。妹夫，你这是干什么？邓敏以为沈恒要揍白娇娇，惊叫出声。白世晴冲了过去，把白娇娇一把拉在自己身后。沈恒，打女人算什么？他娘家人就在这儿，他哪做的不对？你说就是了。白世晴跟沈恒这么说话，都听到自己的声音在颤抖。二姐，不是。白娇娇看着白世晴，像个老母鸡似的把她护在身后。沈恒一副愣怔又无措的表情，就好笑。白世海没看到发生了什么，听白世晴说沈恒要打白娇娇，也扔下手里的饼，挡在沈恒身前。沈恒，你来我们家说要跟娇娇结婚的时候，说的可不是这样的。虽然白世海对白娇娇这个半路来的妹妹没什么感情，但让白娇娇嫁给沈恒，怎么说也是一辈子的事。白世海能松口，必然是对白娇娇负责的。他不信什么煞星不煞星的，要说克。白娇娇也算克死了他娘，这方面他俩谁也别嫌弃谁。白世海最怕的就是白娇娇的性子差，和沈恒一块过日子得挨打。沈恒下意识举起了双手以示清白，我没打他。这个动作做完之后，沈恒才发现自己的样子有多蠢，赶紧把手放了下来。沈恒本来个头就大，加上干了一上午活，肌肉都充血活动开了，显得他很粗壮。做这个动作的时候，活像山上的熊瞎子，支起上半身。噗嗤，白娇娇没憋住笑了。白娇娇这一笑。所有人都向他看去，你笑啥？白世晴都快急死了，不知道白娇娇咋还笑得出来。二姐，恒哥没想打我，他给我捏脖子呢。白娇娇抓着白世晴的手，说出真相，低头干了一上午活。白娇娇的脖子酸的不行，刚才被沈恒捏了捏，松快多了。现场沉寂了一会儿，白世海打破尴尬的氛围：“嗨，你看你们俩一惊一乍的。”邓敏讪讪看着白世晴笑了笑，白世晴对白娇娇道出实情：“我这不是怕你拿了家里的白面出来，妹夫跟你生气吗？”沈恒人都傻了。没想到自己就为这点破事儿，又被白娇娇的长兄长姐训了一顿。这点白面拿出来都吃进肚子里，又不是让他给扬了，我生什么气？这家人够大惊小怪的。他们自己的妹妹长什么样，自己不知道吗？那么娇娇弱弱的一张脸，谁舍得跟他动手啊？真是有意思。沈恒对白世海正色道：“大哥，我当初跟你说的话，一辈子都好使。哎，哎，我知道，我知道。现在尴尬的是白世海。”沈恒又看着白娇娇，豪横道：“娇娇往后拿什么回娘家？”你们收着就是了，我能挣。沈恒在镇上黑市当倒爷，是这个村里头大家心照不宣的秘密。虽然现在不允许投机倒把，但是村里没几个人敢说自己就永远都不会有急事，求不到沈恒，所以就算是大队长也睁一只眼闭一只眼。只是这个话题还是太敏感了。白世海点了点头，就把他给饶了过去。白娇娇被沈恒的目光盯得心里头跟烧了似的。上辈子沈恒在城里找到他。求复合的时候说，他在他进村第一天就看上他了。看来沈恒没撒谎，他也真够惯着自己的。现在谁家不缺衣少食，能让媳妇随便带东西回娘家的，不是少，是根本没有。邓敏还是怕沈恒只是充面子，回头家去再跟白娇娇摆脸色，赶忙道：“不用，不用，咱家日子能过，娇娇你跟妹夫过好自己的日子就行。”第十九章。留字句，沈恒虽然瞧出了邓敏的意思，但他现在做什么保证都像是上赶着讨好似的，于是就没有再多说。大家吃饱喝足，在树荫底下成了会阴凉。李时庆那边就准时把用完的工具给还回来了。你们这个镰刀真不错，就这半个点够一个人干一上午的
，后面的把是恒哥弄的，你们自己弄的。李时庆啧啧称奇，这东西难弄不？能不能让你三哥给我们也打两个？你说说地里这些活哪干得完啊？李时庆家里头人多，分到的地就更多了。虽然找人打铁要给钱，但麦子一年就得收一回，打个新的能用一辈子。倒是也划算，这两个刀片要一天才能打下来呢。打完抢收都过半了，您可得考虑好了。早知道今年抢收，我就告诉村长，让他早点多去给咱们大队定几个。现在已经过了半天，他们去镇上找人，一来一去又要耗费一个下午，隔一天镰刀送到，就剩两天多的工了。做把手也要人力。谁有功夫干这个？李时庆可不敢赌。白娇娇的话打消了李时庆的现在抓紧去定一把的念头。李时庆赶着回地里吃饭，你又不是天气预报员，哪能知道这些？行了，我走了，谢谢你们了。等你家吃晚饭的时候，再借我们家试试成不？保证细心用着，不给你们弄坏。白娇娇道：“没问题，能省一把利是一把。”李时庆也满足了，乐呵呵的回去了。行了，咱们也开始干吧。白世海搓了搓手，到底是年轻。吃过饭休息一会，他又有了一身力气。白娇娇被大家伙安排回去送碗刷锅了，他知道大家的意思，心里头十分感激，掂量着自己的小身板，领了大家的好意。等他去白家收拾好厨房灶台，又把晚上要吃的食材处理好之后，他才回家，又打些井水拎去了田里。李洪涛刚从另外的山头寻过来，看到白娇娇在路上不紧不慢的溜达，立刻呵斥道：“白娇娇，没看人家都在地里头干活吗？你瞎溜达啥？”白娇娇转过头，哟，这不是要把小队长让给他大哥的李洪涛吗？李队长。我找你呢，白娇娇冲李洪涛笑了笑，漂亮的脸蛋明明笑靥如花，李洪涛却不知道怎么升起一股恶寒。你找我干什么？我听说你跟恒哥打赌的事儿，过来问问你是不是真的。这李洪涛可有意思，他还好意思说他在外头溜达，也不看看自己这半天干了多少活，整天拿个鸡毛当令箭。看他们家在村里亲戚少好欺负，平时没少为难他大哥。现在白娇娇非要让李洪涛栽个跟头。李洪涛一听白娇娇说这事儿，以为他是来替沈恒沈恒求情的，嗤笑。我们男人之间的事儿。你少瞎掺和！李洪涛得意洋洋看着白娇娇，你男人有的是钱，愿意拿出来赌，这是天降之财，我不想要也不行。李队长，我不是这个意思。白娇娇故意道：“我巴不得沈恒他出出血呢，可他要是不认账咋办？他那个人你又不是不知道，拳头一抡，谁敢不听他的呀？”白娇娇说：“他厌恶沈恒。”李洪涛是信的，十里村就没有姑娘愿意嫁给沈恒，一是怕他揍媳妇，二是怕被他克死。李洪涛对白娇娇毫无防备，大队长可是能作证的。他再横，还敢当着全村人的面打大队长？那可不一定。大队长的为人，你又不是不知道。他一心为了大队好，最会的就是和稀泥。本来吧，干完那么多活就是不可能的任务，这赌赌的也不公平。大队长最后未必会帮你说话。白娇娇一通分析，李洪涛寻思着也没毛病，甚至和白娇娇讨论起来。那你说怎么办？你能做得了他主吗？白娇娇佯装有苦难言的样子。摇了摇头，我要是能做得了他的主，也不会让李队长你来给我出这口气。李洪涛心道：白娇娇是蠢货，还有不向着自家男人的，嘴上却说：“妹子，你放心，哥这回绝对让他栽一回。不过你说的有道理，我这无凭无据的，他不认账，我还真没办法。”白娇娇做出恍然大悟的样子：“李队长，你说的对呀、啊，你可以跟他立个字据，立字据，对，立字据，还得按手印。”李洪涛脑子就跟充了血似的，白娇娇跟在他身后：“李队长，我上学学过字据怎么写。”我帮你拟草稿，绝对万无一失。李洪涛以为白娇娇跟他是一伙的，还乐呵呵把人领到了大队。洪涛，你来这里干什么？地里收的怎么样了？大队办公室坐着的是村里七十多岁的老书记，看见李洪涛满脸红光的进来，以为是今天收麦子的进度非常快。地里就那样，宽爷，我回来办点事。李洪涛自己家里头只有上厕所用的纸，他来大队是来找纸用的。我写吧。白娇娇主动道：“行。”你写，李洪涛自己也识字，他不怕白娇娇骗他。白娇娇写完，让李洪涛过目了一遍，娟秀工整的字迹以及滴水不漏的赌约字句，让李洪涛喜笑颜开。李队长，你就签在这儿，我们一会儿一块去找沈恒按手印。白娇娇在字句上指了一个地方，李洪涛心里头激荡，看着字句上，沈恒一天内一次性付给李洪涛五十元整，脑袋一热，听了白娇娇的话，自以为潇洒的签上自己的名字，来。李队长，白娇娇笑眯眯把桌子上的印泥盒端起来，给李洪涛打开递过去。李洪涛被恭维着，也没多想，用右手大拇指蘸了印泥，按在自己的名字上头。白娇娇拿过字据检查了一下，嗯，虽然李洪涛的字像狗巴，但是不好模仿，手印也清晰，他是赖不了账了。白娇娇把字据装进口袋，李洪涛迫不及待，走去找沈恒按手印去。好，走。第二十章。兄妹仨统一战线，白娇娇心里乐开了花，又有证人，又有字据。这回他大哥当小队长是板上钉钉了，别的小队长就是带着大家伙一起劳动，只是要负责点名监督，所以比普通社员多一个工分罢了。总共管几十个人，根本没有多大的权利。但是每天多一个工分，除去过年大雪封的那两个月，一年就是三百个工。
，顶白是还干一个月的了。白娇娇在路上开心的哼起了歌，李洪涛还在心里头笑他傻。沈恒要知道白娇娇帮着外人对付他，回家之后还不得管白娇娇死，他竟然还有心情唱歌。李洪涛撇嘴，李队长，我先上去，你千万别跟他说咱俩是一伙的。到了山根底下，白娇娇突然加快了步伐，李洪涛还没反应过来。白娇娇已经走远了，真是蠢货。那个字句还在他手上呢，到时候掏出来，沈恒怎么可能不知道这事儿有白娇娇掺和？沈恒输了钱，有气肯定要找人发。李洪涛乐得看戏，他在后头慢悠悠的，也没有提醒白娇娇。白娇娇一路走的提心吊胆的，生怕李洪涛反应过来，追上来把字句抢走。你着什么急？慢慢走。沈恒看到白娇娇像是后头有狼追似的，白娇娇头上全是汗，喘着粗气，却脚步不停的来到他身前，把一张纸递给他。上气不接下气道：“这回，哎呀，这回他赖不了账了。”沈恒打开纸，发现竟然是字句，下面盖着李洪涛新鲜的手印。你真是……沈恒都不知道该说什么好了。他端详着白娇娇小绵羊一样稚嫩纯洁的脸，发现他不仅勾引他这方面像狐狸精，霍霍人的时候也像狐狸一样够狡诈的。不愧是他媳妇，恒哥，你快揣好了，千万别让李洪涛抢了。白娇娇好容易喘匀了气儿。叮嘱，知道了，知道了。沈恒把字句叠了两叠，放在裤子口袋里头揣好，还没人能从他身上抢走什么东西呢。白娇娇这才放心，她刚给大家分了水，就看到面如锅底、疾步走上山来的李洪涛。白娇娇，你耍我玩呢？李洪涛走到半山腰，就发现白家已经换了块地，还安慰自己他们是为了赌约不要命的干，所以速度快。但是再往进走走，他看清了沈恒和白石海干活的把式，又轻松又快速。按照这个效率，那不用五天，这三十亩就会被收完。李洪涛这才发现自己被骗了。白娇娇哪是想让沈恒出出血，他这是来弯他的肉啊！原来自己才是那个蠢货。李队长，你这话是什么意思？白娇娇吧，李队长三个字咬得又清楚又慢，讽刺意味十足。李洪涛抬步要窜进地里，却被白世海给抓住了胳膊。李队长，你要干什么？你们家联合起来坑骗我是吧？明明知道这些地能干出来，还特意勾我打赌，我要找大队长来评理。李洪涛，你还有脸说打赌的事？不是你贪图小便宜。觉得我们家不可能干完，才跟我妹夫打的赌吗？大队长上午让你别赌，你还不愿意呢。白世晴像个冲锋枪一样，对着李洪涛就是突突突。李洪涛知道自己中了圈套，看着一地的白家人，自己却势单力薄，恨恨指着沈恒：“你等着，敢惹我们老李家？你们是不想在十里村过了是吧？李家在十里村是大姓，李洪涛一个亲爷爷的堂兄弟就有十几个。李队长，你这是说的什么话？你是大队社员？”我们也是大队社员，怎么你们姓李的还比我们高一个阶级吗？我娘家还有老沈家都是贫农，我倒是想问问，你们家什么阶级立场，能把我们赶出十里村？被上纲上线一番，李洪涛话都不敢说了。现在阶级立场是最敏感的话题，谁不团结群众，谁就要挨打。李洪涛眼睛一转，上纲上线他也会，冷哼，你以为你们家算什么好东西？这两个镰刀为什么不上交？是不是搞私人主义？白世海握着镰刀的手不由收紧，你这话说的真好笑。娇娇自己花钱打个工具都不行了，你们家是连把菜刀都没有吗？都是一块铁连个木头吧？有什么不一样？让我们上交，你先把你们家的菜刀锅勺交了吧。李队长，白世晴眯着眼，一口气对了过去，心中十分畅爽。一群心里没有集体的自私鬼，你们不上交，不就是想突出个人能力吗？为了自己不惜损害集体利益，你们真是一群集体蛀虫。李洪涛的嘴巴一张一合，公社蛀虫的帽子又像上辈子一样扣在了白娇娇头上，这算是他的心病。白娇娇立刻冷了脸，蛀虫到底谁是蛀虫？我们家两个劳力今天一天不到割了三亩地，你管我们叫公社蛀虫？你大可以去打听，这个镰刀是今天早上我三哥才打出来送过来给我们的，我们怎么早点上交？白世晴早就看李洪涛不爽，他也不管什么小队长不小队长的了。李老三，你别给脸不要脸，全村人都在地里忙活，七八岁的小子都上阵了，就你在几个山头里头溜达，你这劳动精神凭什么监督我们？白娇娇和白世晴不愧是姐俩。一块说的李洪涛哑口无言，不知如何辩驳。他们的争吵也引来了李立德。村里跟集体有关的，比如劳动是大队长负责，生活这一块，比如说劝架，这个稀泥就是村长和妇女主任来和。干什么？这都什么时候了，不赶紧干活，还吵架？李立德看着白娇娇就不顺眼。这丫头自从来了十里村，就没一天消停的。她在地里头差点累折了腰，结果还有人在这个空档吵架的。李立德是真的发愁，今年这麦子。要是收不完，那丢的不是他这个村长在镇上的脸吗？村长，你快过来评评理。李立德是李洪涛的堂叔，没出三副。李洪涛见他过来，喜形于色。第二十一章，村长拉偏架。李洪涛有了李立德撑腰，站的都直了。村长，你看看他们，一点集体荣誉感都没有。有好东西不上交。李立德皱着眉头，眯眼看着白世海和沈恒手里的工具。你们手里那是什么东西？这是我小妹发明的，割起麦子特别快。村长，这刀片是我家老三今天上午才送过来的，就这两把。您看，我跟沈恒这一上午可是没闲着，把这两把镰刀发挥到最大作用了。怎么能说
搁谁手里不是屎，不说这是我们自己花的钱，用的自己的材料。就说今天中午是庆叔来借，我妹夫可是二话不说就借给他了。中午我们吃饭，这工具都没闲着。白娇娇也道，我看是李队长不甘心自己打赌输了，再给我们家扣大帽子吧。白家这一门三个兄弟姐妹，有泼辣的，有老实的，可都半分不傻。统一战线只把李立德弄得没办法开口了。眼见村长都在这儿，这是闹得越来越大。现在正是下午日头最毒的时候，在这个山头的村民都歇了手里的火，过来看看到底发生了什么事。打赌，打什么赌？见有人问。白事情就把事情一五一十给大家伙说了。这大镰刀真这么厉害？史哥给我们瞧瞧呗！人群中有人叫道：“沈恒自然是不会给大家表演这个，但是白世海倒从善如流，拿着大镰刀在地里刷刷了两下。”我去，看的人都目瞪口呆，这效率真是杠杠的。此时中午受了益的李世庆出来帮他们说话，这家伙实是方便，但是摆弄起来也着实是累。虽然不用弯腰，但是胳膊上使的劲儿要多上几倍。我们父子五个轮流使，使不到五分钟就得歇歇了。那人家两个也是出了大力气了，干过农活的都知道，此时的累不算什么，回炕上一躺，反过味儿来，那才真是浑身酸痛呢。这俩小子回去可得好好歇歇。我说的哥，人家这么卖力，你可不能为难他们啊。李石庆道。李立德弯了李洪涛一眼，你没事打什么赌？你白比他们大那么多岁了，三十多的人了。怎么还跟长不大似的？李洪涛借坡下驴，这不是想督促他们好好干活吗？我们都是为了集体好。李立德合了合眼，行了，行了，这事儿就这么算了吧。大家赶紧回去干活，本来时间就紧。你们俩，李立德指着白世海和沈恒，你们石庆书说的对，这个东西一直用的话，你们自己也吃不消。我看就挨家挨户轮一轮，一家用一个钟头，这样大家都快。李立德这是明显偏向李洪涛，什么叫这事儿就这么算了，还把工具拿走？那到时候他们如果完不成这三十亩的任务，李洪涛还能放过他们吗？到时候李立德还会帮他们说话吗？白娇娇想到这儿，脸上越来越冷。村长，你要这么说，咱们就当面锣对面鼓的说清楚。白娇娇，你又要说什么？李立德不耐烦的看着白娇娇，白娇娇走到最前面，看着李立德。首先我要问村长，什么叫就这么算了？你的意思是我们打赌的不作数了吗？你这么大的官，连白纸黑字画的鸭都能说不算就不算数吗？白娇娇的声音清澈明亮，字字珠玑。李立德被白娇娇呛了一下。胡子蠕动了两下，才张嘴。我呢是为你们好。白娇娇，合着不是你干活，你也心疼心疼你汉子和你哥，那就是我们自己家的事，不用你管了。白世晴替白娇娇说道：“要是能换个小队长当当，这点累算什么？”白世海也是这么想的。要是一年能多三百公分，每年过年就有余钱给他媳妇还有妹子一人割块不做新衣裳了。白世晴也马上要出门子，这嫁妆都是他这个当大哥的在发愁。白世海老实，但不是傻子，这么好的机会他不会放过。沈恒更不用说了。其实，在他看来，使这点力气根本不算什么。眼见白家人统一战线，李立德嘴唇都气得发颤。你们家真是，村长，这话你与其跟我们说，不如先跟你的好侄子说清楚。谁跟人打赌，张口就是五十块的。你说他不坏心眼子，谁信？人群中不知谁说了一句：“李洪涛让人家五天把三十亩地麦子割完，不然就给他五十块。”这么好的买卖，我做梦都不敢做。就是人群中纷纷议论起李洪涛的不是，虽然也有两家姓李的，但是此时他们在人群中也不敢替李洪涛说话。李洪涛栽这个跟头，也是因为他自己太贪。行，那你们就继续打这个赌。李立德气急败坏，但是这个工具必须给村里人一块用，这是为了集体考虑，把这两个工具发挥到效率最大化。你们造工具的钱还有材料，大队给你们报销。李立德说完就想走，白娇娇想拉住他说清楚，却被沈恒抢先一步。李立德胳膊被沈恒捏得快要爆炸一般，沈恒。你疯了！你敢对我动手？你信不信我让你去住猪圈？李立德的眼睛气得都快凸了出来，满是红血丝，但他就是无法挣脱沈恒的禁锢。沈恒道：“他话还没说完，你走什么走？”众人看到沈恒为难李立德，也没有赶上去帮忙的。沈恒一手抓着李立德，另外一只手拿的可是刀尖泛光的镰刀啊！那大刀片给谁一刀，还不直接搂断了？沈恒十五岁的时候有捅过人的前科，就算因为年纪小没坐牢，但大家背后也都叫他劳改犯，所以大家对他退避三舍，也不完全是因为他命硬。你还要说什么？李立德不知道是恐惧还是震怒，声音开始发颤。我要说的是。就算你是村长，也没资格安排我们家的私人财产。解放军尚不拿群众一针一线，你敢拿我们家东西试试？白娇娇把话直说了。李立德冷哼道：“那你们家还说什么为了集体？真为了集体，就轮番拿给大家伙用？”李立德的这话确实在群众心中起到了不小的煽动作用。第二十二章，我是你男人，有什么不能看的？是呀。我说你们有了好东西，也得照顾一下咱们乡里乡亲的吧。再说了，你们今天使这一天，明天那胳膊估计都拿不起来了，还不如给我们大家伙，我们也是壮劳力，拿出最好的状态，一人用一会儿，干的也多呀。人都是无利不起早的，大家想要用这大镰刀劳作，也是白娇娇能预料到的事情。只是他没想到李立德会当众直接来抢。大家说的是，你们也看到了，这个镰刀的效率多高。但是就这两个，根本不能发挥效率最大化。不如这样。
我有个主意。白娇娇看向李立德，李立德突然有种不好的预感。村长今天就找人去镇上铁匠铺，加急定制几十把镰刀片，再找几个木匠弄吧。我估计后天就能用上了，哪怕剩下最后两天，大家伙要是都有这个装备，咬咬牙，别怕胳膊酸的后劲儿。今年麦子一准能收完。对呀，村长，两把镰刀顶什么用？一人能用上十分钟吗？还不如多做点。要是全村劳力能用上这个，那抢收还是事儿吗？现在大家伙不怕累，就怕干不完。麦子烂在地里，李立德脸红脖子粗，吼道：“多做点，多做点！你说的倒轻巧，咱们村哪有这么多钱？你出吗？就为了干这两天，剩的那些麦子值不值这些钱？你会不会算账？”说话的人被李立德训得低下了头，不敢说话。白娇娇笑了一下：“村长这话说的不对了，这工具又不是今年用了就坏了的，放在库里，使个十年二十年不成问题吧？以后咱们十里村收麦子再也不发愁了，不是一劳永逸的事吗？”岂止是十年二十年，一年就用一遭，用到他们孙子辈都是有可能的。十里村这边基本上就是收麦子的时候容易下雨，五年有三年的麦子是要抢收的，只是今年格外赶。白娇娇的描绘太美好，这年头大家伙一听说子孙都能沾上光，都觉得这事儿实在是太划算了。我看娇娇说的没错，德哥，你考虑考虑。李石庆带头跟李立德要求道，李石庆跟李立德也算一个祖宗，是一辈的人。他开这个口，李立德也不好对他吹胡子瞪眼。是啊，村长，能三两家轮着用一个也好。买这一回，咱们以后都受益啊，村长。众人你一句我一句，把李立德架起来了。李立德看着白娇娇，没想到这小丫头这么牙尖嘴利。行了，他现在说完了，你可以把我放开了吧？李立德甩开了沈恒的手，沈恒不拦他，其他人倒是不让他走了。村长，抓紧时间弄几个来吧，工具早到咱们手里。咱们就能多收点麦子，招了雨的麦子没法浇公粮，只能留给他们吃。那些生了芽的麦子，连芽一起倒进磨面机里，磨出来的面又黏又黏，还容易坏，口感极差，没人愿意吃那个。村长，这事你可不能马虎，我们不怕吃苦，就怕收不完麦子。这回有了办法，无论如何都得试一试。对，村长，大家都敬重你，你是最有远见的，这事绝对能办好。李立德这回是真的进退两难，他恨恨看了李洪涛一眼。他就多余来管这闲事，几十把工具不得小一百啊！村里账上哪有这么多钱？会计还不把他念到死？但事已至此，他也只能苦着脸。知道了，各位乡亲，我这就去安排，这就去安排。谢谢村长！人群欢呼起来。李立德一边哭笑，一边道：“这是我应该做的，只要为村里好，我克服一切困难也要做到。”叔，那我……李洪涛跟在李立德身边，神情焦急。此时，李立德哪还有心思管李洪涛的事？你什么你？别烦我。我得去镇上了。李立德一把甩开李洪涛，急冲冲往下走。哎，村长，你等等！听白娇娇喊他，李立德都有点应激了。你又干什么？我把图纸给您。白娇娇从裤子口袋掏出他的图纸，笑盈盈交到李立德手里。这丫头不藏私，以前是看错他了，活是真不能干，但脑子还行，能研究出这么个东西出来，就说是三百六十行，行行出状元嘛。在大家对白娇娇的夸赞中，李立德气鼓鼓的离开了。李立德见白娇娇竟然随身携带着这图纸，就知道这丫头早有准备。知道他要来要这工具，以前真是他没看出来。白娇娇有点道横，今天应该是白娇娇回门的日子，本来邓明早都准备好了，晚上要请两人来家好好吃一顿。谁知道大队晚上通知要点火继续抢收，沈恒饭量大，力气也足，一口气干到晚上天黑也撑得住。但是白世海已然精疲力尽，这是村长故意的吧？没事，哥，你把镰刀给我，我干。白事情不得不往最坏的方向去想，而且白娇娇下意识也是认为是李立德故意使坏。在麦田里点火，就是挖个大坑，把麦穗扔进去，火光会照亮一大块。但是弯下腰被麦子遮住，就也看不太清了。这个命令让大家怨声载道，但没办法，所有人都从早上五点多干到了晚上八点才回去。还去家里吃饭吗？邓敏问道。大嫂，我是真想去，但实在没力气了。你跟爹说一声，等抢收完，咱们再聚吧。白娇娇下山的时候，脚都是虚飘的，还是被沈恒给扶下去的。邓敏也没跟他客气。他早就看见白世海手里磨了两个大水泡，心疼自己汉子，想让他赶紧回去歇歇。恒哥，太累了。白娇娇一回去就瘫在炕上，身下气气的难受。他也懒得去管了，让你不用上工，你非不听，明儿你就别去了，好生在家里头养着吧。沈恒给白娇娇烧了热水，端到炕边，沾了毛巾要给白娇娇擦。白娇娇不好意思的红了脸，夺过沈恒手里的毛巾，我自己来吧，恒哥。沈恒嘴唇动了动，终究没说什么。白娇娇盯着沈恒，见他不动。道，恒哥，你先出去行不？我想脱了衣裳擦。沈恒挑眉，我是你男人，有什么不能看的？前天晚上咱俩，白娇娇赶紧捂住沈恒的嘴，这不一样。见白娇娇的窘态，沈恒嘴角勾了勾，把白娇娇的手拿下来，在她手心亲了亲。第三十五章，天生招人疼。沈恒乖乖听话，出了房间，顺带还把门掩上，然后从井里打出凉水来擦洗自己。搁一天麦子，麦秆卸飞了，沈恒一身很是刺挠。沈恒无非是冲一冲，擦一擦，洗的速度很快。
白娇娇却细致多了。房间里水声作响，沈恒就背靠门在外头等着。他双手抱胸，抬眼望月亮。月亮如弯钩，就像白娇娇笑时的眼睛。沈恒摸摸自己不知何时又扬起的嘴角，摇头，真是见了鬼了！他竟然会对一个人陷入的如此之深，只是这种感觉让他心里痛快。恒哥，我收拾好了。白娇娇在里面的声音响起，沈恒心猿意马进了门，见他已经换好了衣服，心里还闪过一丝遗憾。他端走白娇娇洗过的水，赶紧睡吧，明天六点就要上工，我等恒哥一块睡。沈恒眼神暗了暗，小狐狸精，恒哥今天割了一天麦子，还要勾引恒哥是不是？我不是那个意思。我不是狐狸精。沈恒倒完水回来，发现白娇娇已经闭上了眼。他累了一天，头沾枕头就睡着了。真会骗人！沈恒宠溺的顺了顺白娇娇的头发，遂在她身边躺下。白娇娇睡得太沉，甚至连第二天上工的喇叭都没听到。沈恒走的时候都没吵醒她。等她醒过来，已经日上三竿。恒哥真是！白娇娇瘫在炕上，一天的劳作让她的腰和小腿胀得发酸。上辈子就是这样，沈恒对她简直是无下限的放任了。抢收这么大的事情，沈恒也愿意让他在家待着，但重生一次，他不会再像上辈子那样任性。白娇娇起床去白家抓了一把绿豆，熬了锅绿豆汤。趁着这个当口，白娇娇把玉米面和白面混在一起，加了引子盖起来发酵，又切了五花肉腌起来，把家里里外外收拾了一遍。这时候绿豆汤也冰得差不多，白娇娇把绿豆汤灌进热水瓶里头，带着碗往山上走。白娇娇今天没来上工。大家本来一点都不意外，结果到了中午，大家见白娇娇拎着个暖水瓶上山，白世晴五官皱在一块，这傻丫头，大热天的还给咱送热水吗？沈恒听到白世晴的话，转过头看到白娇娇一手拎着暖水瓶，一手拎个篮子，在山路上小心翼翼走着，他用袖扣擦了擦脸上的汗，眼神落在白娇娇身上，一下子变得柔和许多。恒哥，我给你们带了绿豆汤，在井里冰过的，特别清凉。白娇娇老远就宣布着这个喜讯。闻言，白世晴的脸一下子舒展开了。哎，还是有个妹子好啊！她高高兴兴下去接。白娇娇不好意思道：“绿豆是我去咱家里抓的，一把绿豆不用报备。”娇娇，你立了大功了。邓敏心下也道：“怎么没想着煮个绿豆汤带过来？现在日头大得很，完全不像隔两天就要下大雨的样子。他们带的水，就算放在树荫底下，经过一上午也早变成温的了。”喝了半点不解渴，一听白娇娇说绿豆汤，舌下立刻生出口水来。白娇娇最先倒了一碗，捧着送给沈恒。恒哥，歇会吧。沈恒这辈子还是第一次喝绿豆汤，伸手接过那冰冰凉的碗。沈恒看到碗底那几粒可怜的绿豆，给你大哥快八毛的，下回多放点豆，放多了不就成粥了吗？白娇娇笑，沈恒在这里瞎豪横。沈恒瞪了他一眼，让你多放就多放，小气巴拉的，不嫌丢人吗？沈恒喝了一口。甜丝丝、凉飕飕，顺着嗓子眼吞下去，都能感觉到这绿豆汤是怎么掉进他肚子里的。人立刻就畅快了。我才不小气呢，这糖我可没少放。看着白娇娇仰着脸的骄傲模样，沈恒嘴角扬起，舔了舔还带着甜味的嘴唇。你熬了多少？够不够？再给我倒一碗去。管够呢。白娇娇接过沈恒的碗，甜甜笑了一下，转头去给他倒新的了。看着白娇娇乖乖受自己知识，沈恒羡慕的牙疼，真羡慕他自己。家庭地位就是这么高。白娇娇给沈恒又倒了一碗绿豆汤，就把热水瓶留在了树荫底下。热水瓶能保温，就算一会儿再喝也是凉的，比玻璃瓶子灌的水不知要好到哪里去。嫂子，我在家里发着面呢，中午蒸馒头，菜也准备好了，你和二姐一会回家歇着就行。不用，不用，我们自己家去弄吧。再怎么好的关系，也不能跟着人家接连吃好几天的白面。邓敏不愿意，却发现白娇娇根本没理她。摆摆手走了，这孩子一点也不会过日子。邓敏发愁得很，白娇娇并不是不会过日子，她上辈子吃过的苦比邓敏多，只是她已经想好了怎么挣钱，所以不想在吃食上亏待自己和沈恒。中午，白娇娇送了馒头过来，邓敏推拒，不要不要，嫂子，地里头的活我知道自己干不了多少，所以就做做后勤，你千万别推辞，我都不好意思了。爹他们的我已经送回家了，你就赶紧吃吧。白世海收到媳妇的眼神。开枪！你干活就干活，但是这面多金贵，你留着跟妹夫俩吃。邓敏点头，你大哥说的对，我一会儿家去弄点就行了，也不费什么事。还是沈恒皱着眉，他给了你们就拿着，墨迹什么？我们家还不至于到连个白面馍馍都吃不起的地步。白世海和邓敏并不了解沈恒，以为他这个语气是生气了。妹夫，我跟你嫂子不是这个意思。大哥看得起我就拿着。白世海生怕沈恒觉得他们看不起他，只好妥协。那等忙完了，让你嫂子做桌菜，你们来家里吃。白世晴早就想吃饭了。一直在等他大哥发话，赶紧吃吧，吃完了咱们歇歇再继续干。手脏，白世晴用筷子插起一个馒头就咬了一口，这馒头又甜又香，不用就着菜，白世晴就能吃一个。有了白世晴开头，大家伙也就一块吃了起来。中午李时庆照旧来借了半个钟头的锄头，他们也歇了半个点。等李时庆送回来，就又开干。下午白娇娇也没回去。他跟着大部队一股脑干了三天，竟然还适应了这个节
，但也比没有强。一个个跃跃欲试。大队长看着这三天大家累得不轻，就给大家放了一晚上工，吃完晚饭就不用来上夜班了。全村人都在谢天谢地，白娇娇是往家跑的最快的，一到家她就往炕上一瘫，偏头看向进进出出的沈恒，恒哥。你咋这么有力气？我都快累死了。见白娇娇在炕上五花八门的伸着懒腰，沈恒眼里泛起一丝宠溺。难得说了好听的话，你天生就是招人疼的命，要那么多力气干什么？白娇娇红了脸，沈恒促狭的笑：“你伺候好恒哥，什么没有？”第二十四章，大雨来临。沈恒突然说起这种话，白娇娇愣了半天，才想起来害臊。恒哥，你瞎说啥呢？沈恒凑过来，低头将脸贴得很近。我回来路上听人说，有了这工具。就不让家里的小孩去帮忙赶工了，要不然你明天也别去了。白娇娇低了头，不敢去看沈恒的眼睛，闷声：“我又不是小孩，人家会笑死的。”沈恒靠得更近了，身子向前一探，撑在了白娇娇身上，玩笑道：“你干的那些活，还赶不上别家十三四岁的孩子呢。”白娇娇撅着嘴，连你都说我干的少，我要是不下地，还不得被村里那些人在背后戳脊梁骨戳死？你管那些人干嘛？沈恒是被别人议论惯的，他不想让白娇娇在意这些，当然要管。白娇娇抽身坐起来。一本正经看着沈恒，恒哥，名声很重要，咱们两个一定要在村里有个好名声才行，这样以后行事也方便。行事方便，你想干什么还要方便。沈恒被白娇娇煞有其事的样子逗笑了，妈的，真受不了，这小娘们咋这么有趣儿？恒哥，你想上大学吗？白娇娇的目光看得沈恒有些迟疑，不过这种情绪转瞬即逝，自嘲道：“我连小学都没上过，还大学？恒哥，现在不是有推荐工农兵大学生的吗？这两年名额轮也该轮到咱们大队了。”只要群众基础好，就有可能通过这个途径上大学。这是白娇娇所想。等恢复高考，她是一定要考出去的。她也一定要带沈恒走。上辈子沈恒最大的掣肘就是文化程度不够，也是他最遗憾的事情。无论如何，白娇娇要帮沈恒完成这个愿望。沈恒果然不说话了。白娇娇知道这是沈恒犹豫中的表现。不用去了，我也学不会。沈恒沉默半天，摇了摇头。白娇娇抱住沈恒的脖子，恒哥，这是不着急。我慢慢帮你打基础。沈恒抬眼看着白娇娇清澈的眼睛，她香甜的气息就扑在自己脸上。沈恒失去了行动的能力，说不出话，也不敢动。白娇娇又加了把劲儿：“你不想变得更好吗？你更好，我才能跟你享福呀！”看着面前的人，沈恒的心突然轰的一声，像是炸开了一样。培养大学生的方式千千万，他家小媳妇选择了色诱这一种。他咽了咽口水。不知道自己刚才在胆怯什么，不就是个大学吗？上好。说出这话时，沈恒的声音有些发颤。他一个声名狼藉的人，哪来的什么群众基础？可再难的事他都做，只要白娇娇想，只要白娇娇好，恒哥真乖。白娇娇揉了揉沈恒的脑袋，沈恒才后知后觉，自己竟然被白娇娇拿捏得死死的。别蹬鼻子上脸哈！沈恒重新拾掇了一下自己的表情，恢复了平时凶巴巴的模样，捏捏白娇娇的鼻尖。白娇娇瞧着他这个样，心里痒痒的，在沈恒脸上亲了一下，吧的一声特别响。沈恒瞳孔放大。他咬牙，你是不是仗着现在我碰不了你，真是不知死活的女人？看过两天小日子过了之后，她怎么办？到时候求饶是没用的。他们俩结婚这几天，除了新婚夜，一直都是分被睡的。准确的说，是白娇娇自己盖一张毛巾被，沈恒光着睡。今天沈恒却不依，非把自己往白娇娇的小毛巾被里头挤。白娇娇哪能拗过沈恒的力气？不知道怎么自己就被按进沈恒他的怀里了了。白娇娇嘟囔：“恒哥，热。”白娇娇以为自己睡不着的，但是没一会儿。他就失去了意识。接下来两天的抢收，全村效率快得惊人。就算是一把工具，十几个人轮着使，那效率也不止高了一点半点。离抢收结束还有一天，沈恒和白石海就超额完成了任务。他们主动去李石庆分到的地里头帮忙。你们两个小子真是好样的，叔谢谢你们啦。石庆叔，你别这么说，这是集体的麦子，不能就这么搁在地里头，能抢一点是一点。白石海抬头看天，今天的天色已经阴沉沉的了。燕子飞得很低，每个下一秒都可能会下雨。现在大家在地里满目愁容，手却一点都不闲着。以往的抢收基本上都能大差不差的把地里的麦子归仓，但是今年却还有五分之一的地没有开始收。大队长愁得要命，但他知道再着急也没用。大家伙能干到这个程度已经是极限了，也多亏了白娇娇那丫头琢磨出来了新工具，不然现在收不完的麦子还得翻翻。白世海和沈恒是村里唯一一家干完了他安排的活的。大队长不由在心里假设，要是这能人手一把新式镰刀，肯定能把这些麦子全收回仓。那个李立德真是抠的不是地方。大队长心里不知不觉埋怨上了李立德，但是他作为村里的领导班子一份子，也知道村里的账紧巴，李立德舍不得也在情理之中。只是这回有些因小失大了。他看着地里长势不错的麦子，重重叹了口气。好不容易试弄的这么好。
，结果全拉倒。下午四点钟，天色阴沉的吓人，大队长吩咐大家停止割麦子，抓紧收拾，一定要保证割下来的麦子全都在下雨前运回仓库。至于还在地里长着的，也只能任由他们在地里生涯了。因为沈恒他们干得快，白娇娇三个女同志早就回白家歇着了。下午三点，天上就像突然被划了个口子似的，大雨如约倾盆而至。邓敏手里抱着芸豆金，望着顺着屋檐滴落下的雨帘，叹息道：“今年雨水丰。”麦子长得好，本以为会是个丰收年，他估摸着这回收上来的麦子也就够交个公粮，剩下在地里发芽的都得留给他们吃。这雨要是一直下，怕是连发芽的都吃不上。这日子刚好一点，难道又要闹饥荒吗？想着那发芽麦子的滋味，白世晴心思一乱，削掉了厚厚的一块土豆皮，年年难过呀。咱们村长还说什么今年能得先进大队呢？现在看来不受批评就不错了。白娇娇心中有办法，让剩下的这一百多亩地的麦子也能交给集体。至少不用让大家以后吃发芽麦子面，只是要劝说大家听他的，简直难如登天。第二十五章老丈人白娇娇打着伞去了大队长家里头。此刻李立德正在大队长家里，大队长正绪正埋怨李立德当时应该听他的，多做点工具。李立德却洋洋得意道：“今年麦子能收上来八成，已经算是大功一件了。刚才隔壁向阳村的人过来告诉我说，他们村才收了不到六成。”正绪比李立德小七岁，平时跟李立德一起搭伙，对李立德多有忍让。大队长白娇娇在外头叫了门，正绪。媳妇见是他，愣了愣，旋即道：“这大雨天的，赶紧进屋。”正旭和李立德扭头看见院子里的白娇娇，都不约而同的皱起了眉毛。他怎么来了？李立德看到白娇娇就头疼，怕不是为了李洪涛小队长的事？李立德的脸色变得不好看起来，在心里想着对策，看怎么能帮他那个不争气的唐哲搪塞过去。白娇娇，下着大雨呢，你来我家干什么？正旭对白娇娇倒不是偏见，他这个大队长只是平等的讨厌所有不好好劳动的人。大队长。天气预报有没有说这场雨得下多久？这麦子搁地里还收了上来吗？上辈子，这场大雨像是不要钱一样，哗哗下了两天两夜不停。第三天早上刚放了晴，大队正组织把剩下的麦子收上来，结果中午的时候又开始连绵下着小雨，再就是一个周的阴天，没见过太阳。十里村旁边就是海，夏天的风都是打海上来的，带着水汽，没有什么风干一说。遭了雨的麦子，在这一个周里，全都生了拇指长的麦芽，根本没法磨面，全成了猪食。正旭皱着眉，手掌一搓大腿。还是认真回答道：“这雨得下一个礼拜，在地里的没法收了。”大队长，趁现在雨刚下，挑个雨小的时候出去把麦子收了吧。”白娇娇建议道。正旭还没说什么，李立德先拍了桌子：“白娇娇，你是不是觉得自己立了功，来我们这儿指手画脚来了？麦子收不收？什么时候收？难道你一个打城里来的黄毛丫头，比我们种了一辈子地的人还懂？”正旭也很同意李立德的看法，就算冒雨收上来。拾麦子也不能磨面，还是要生芽或者烂掉的，没有必要让社员去做这种毫无意义还伤身体的事情。正旭年纪在各个大队的大队长中算轻的，但他却在十里村社员当中很有威望，主要原因就是他做事实在，也为社员考虑。大队长，如果我们把麦子抢收回来，就算下再大的雨，我们把麦子炒干。李立德打断白娇娇的话。讥讽，吃瞎指挥，麦子一炒不就熟了吗？哪有磨熟麦子的？你真当自己上了点学就什么都懂了？麦子炒干磨成粉，虽然不能蒸馒头了，但是也能吃啊。白娇娇这样说，可郑旭和李立德谁也没吃过炒麦子，谁知道那是个什么滋味？不过郑旭也把这话听进了心里头，甭管什么滋味，至少不会浪费。他们都是饿过肚子的人，好不好吃放一边，填饱肚子才是最重要的。你赶紧回去吧，这事儿我们再商量商量。冒雨上工。社员们不一定愿意。郑旭把话说到这个份上，白娇娇知道已经是极限了。他道：“大队长，您一定好好考虑考虑。”便也不再多说，转头回了白家。邓敏在厨房忙活，这抢收结束了，他就想着把白娇娇回门那顿给补上。这算是沈恒结婚后第一次登门，娘家的态度也能决定夫家对媳妇的态度，所以白世海特意去码头买了不少好鱼好虾回来。白世晴知道白志满的脾气，现在怪得很，在炕上千叮咛万嘱咐，看在白娇娇的面子上，别跟沈恒起冲突，我还得伺候着他。谁是谁老丈人？白志满哼了一声，白世晴道：“爹，你对我们怎么发脾气都行，你是我们爹，我们活该的。但是人家沈恒可不是你生的，他要是生气，你这样的跑都没法跑。”白世晴。你怎么说话的？白志满成天都快被他这个大闺女给气死了。我说的都是实话。你要是给沈恒难看，小妹还怎么在他面前做人？你那个小妹又不是我养的，关我什么事？白志满想起丁世芳来，也不知道世芳怎么样了。他一个村丫头，去大城市能生活好吗？别人看不起他咋办？丁世芳没有离开之前，一直是他在照顾白志满。他性子要比白世晴软和多了，白志满日子过得肯定比现在舒心。白世晴跟丁世芳感情深是一码事，但是对他心里有气又是另一码事。你就别惦记他了
，人家现在在过好日子，早把你忘脑后了。三年前，丁世芳突然过来告诉他们，自己其实是被抱错了的孩子，理由就是他跟爹还有哥姐长得都不像，毕竟白家其他三个兄妹的长相都十分出挑，只有丁世芳平平无奇，不像爹也不像妈。本来全家人都以为这是无稽之谈，谁也没想到丁世芳会来真的。他上大队，闹着开了身份证明，说要去燕城找亲生父母。白世晴脾气急，见丁世芳任性，跟他大吵一架，但还是没有阻止得了丁世芳。谁知道？还真让他给找着了，说是之前丁家父母被调到这边工作，在这里生产的，不小心把女儿给抱错了。丁世芳和他亲妈年轻的时候长得一模一样。自丁世芳家里来信，说是要和亲生父母一块生活之后，他就再也没有跟白家有过联系。白世晴都快气死了，就算养条狗也得念着就主吧。白母死后。白志满一个人，如果不用拉扯四个孩子，根本不用去上山推石头，也就不会被石头砸断腿，瘫在炕上。不管怎么说，白志满对他们兄妹几个都是恩重如山。白世晴想着丁世芳那白眼狼模样，心里就来气。爹，我告诉你，现在人家现在丁。咱们家往后只有白世娇，没有白世芳。白世晴已经把白娇娇混编进他们的辈分里头，明明白白告诉白志满。白志满被白世晴说的哑口无言，毕竟白世晴说的就是实情。丁世芳走了之后，就像把他们忘了似的，确实令人寒心。白世海出来缓和局面，爹，我这两天看娇娇，其实性子不错，就是以前被惯坏了，嫁人之后懂事了，挺体面的。白志满不屑，你俩是吃人家嘴短，就吃了他两天白面膜，就偏帮成这样。第二十五章。你身上真香！老头子一句话把兄妹两个噎得死死的。邓敏端着菜上来，爹，我可得说句公道话。常言道，龙生龙，凤生凤，是海我就不说了。事情事播都是好孩子，还是你和妈生的好？娇娇是没养在咱们身边，但根是好的，跟亲姊妹在一块儿就是亲近些。邓敏在他娘家村里就是有名的嘴甜会说话，他这么说，话里话外就是恭维白志满的根好，教孩子也教得好。白志满一下子就被轰顺毛了。小敏，你这话说的倒在理，我养的这些个孩子。出门那都是没得挑的，娇娇就是从小没在我跟前儿，不然也好得很。白世晴偷偷给邓敏竖了个大拇指，论说话还得是他大嫂白世海趁机道：“现在也不晚，这两天我跟沈恒一块干活，看他也不像大家伙说的那么不讲理。娇娇跟他要是能好好过，往后的日子差不了。今晚上沈恒来，爹你给娇娇个面子，别让他在你和沈恒中间下不来台。”白志满哼哼着答应了。白世晴指指白志满，给白世海做了个鬼脸。白世海走过去。弹了白世晴脑袋一下，帮你嫂子端菜去。沈恒收工之后回家收拾了一下，到了白家后发现白娇娇没在，正出门准备找白娇娇，就在门口碰见了。恒哥，你回来了。白娇娇恹恹的，沈恒一看就看出了他的情绪不高。怎么了？地里有两成麦子没收完，我觉得应该冒雨抢收，不然全都没法吃了。沈恒把白娇娇接回去，捏掉白娇娇发梢上的水珠，真是傻乎乎的，放在地里头，好歹还连着根脉，说不定这雨下个一两天就放晴了。要是收下来，那才是真的没有回天之力了。沈恒认为白娇娇没有经验，难得耐心和他解释着。白娇娇撇嘴，不是这么个事儿，恒哥，你相信我，这雨得下小半月，地里的麦子。不收的话，是一粒也别想吃到。沈恒见白娇娇的脸都愁得皱到一块去了，笑着揉了揉她的脑袋。行了，这不是你需要担心的事情，你嫂子饭都做好了，赶紧吃吧。晚上邓敏用土豆、海带还有芸豆炖了一锅菜，这三样在一块，那可是能先掉牙。沈恒这是第一次跟老丈人坐在一块吃饭，不知为何，有些食不知味。白志满坐在沈恒和白娇娇对面，已经瘫了的腿底下，突然感觉有针在扎。饭前他闺女还有儿子，何必跟他做什么思想工作？沈恒盯着他，他连开口都不知道怎么开口。更别说为难了，白志满。如果我有罪，就让我去死，而不是让我跟这么一个煞神姑爷一块吃饭。别说沈恒了，白志满跟白娇娇这个没在他跟前长大的闺女都不熟悉。白世海给白志满夹了菜，爹吃吧，大家伙都饿了。沈恒看了眼白世海，又看了看白志满的碗，有样学样，伸筷子也夹了块土豆放到白志满碗里，爹。吃，天知道这一生，爹沈恒是做了多大的心理建设才叫出来的？他几岁的时候就没有这么叫过了。他粗声粗气惯了，加上这声爹叫的声音，话说的就跟威胁似的。白志满一噎，筷子差点没拿住。白志满回过神，朝沈恒瞪了眼：“你自个儿吃你自个儿的，不用管我。”爹，白世晴用胳膊肘捅了白志满一下，白志满收回目光，低头吃饭。沈恒听白志满这语气。知道他对自己有意见，不过他也不是不知道世故的人。谁家姑爷第一回上门，老丈人就能客客气气的。有些倒霉蛋上老丈人家干十回活，都不一定能看见对象一回呢。所以白志满对他冷脸，沈恒也没当一回事。沈恒不太习惯面对这么一大家子人，但是白世海拿了酒来倒，推杯换盏之间就熟悉了不少，开始称兄道弟起来。白世海不胜酒力，已经有些醉了。老弟，我小妹平时任性，你多担待点。如果她有什么做的不对的地方，你把她送回娘家来，我们管她。但是你。但是你不可以跟他动手，哥。你要是跟他动手，我们兄弟两个饶不了你。沈恒意
，倒是他在家里头连顿饱饭都不让我吃，跟后妈似的。沈恒能感觉到白家人对他一直带点畏惧，外头那些人怎么说他都行，但是他不想在白娇娇的家人面前背黑锅。他大舅哥与其担心他家暴白娇娇，不如好好教教自个儿的妹妹怎么在家里伺候爷们。沈恒话落，大家的目光都汇聚在白娇娇身上。白娇娇没想到沈恒能把这事儿拿出来说，骚得慌。我什么时候不给你饭吃了？上回吃饺子不是怕你吃撑了吗？沈恒活了二十多年就没吃过几口好饭，有了媳妇之后，这伙食改善的不是一点半点，觉得之前那些年都白活了。每顿饭都敞开肚皮吃，白娇娇怕沈恒把肚皮撑破，一顿吃两大盘饺子，还想干啥？当自己是猪八戒了，小妹。妹夫正是出大力气的时候，吃多少都不算多。醉醺醺的男人立马就站到同一阵营了。白世海舌头都大了，还替沈恒伸冤呢。知道了，大哥。白娇娇不想跟醉鬼一般见识，随口应了。他看了眼沈恒，见这男人正一脸得意地看着自己。饭毕，两人回了家。沈恒见白娇娇一直闷闷不乐，咋了？我在你哥面前打小报告，你还生气了？沈恒虽然没醉成白世海那个样子，但也浑身酒气。他凑过来跟白娇娇说话，白娇娇伸手把他往外推了推。沈恒咬牙，胆子越来越大了。有你这么当媳妇的吗？你男人想跟你亲近亲近，你都不愿意。沈恒平日里在白娇娇面前还能装得像那么个人，喝了酒之后完全不掩饰了。白娇娇的力气哪能抵得住沈恒往上凑？那人就跟野猪拱白菜似的，在他颈窝里乱蹭，像个变态。小娇娇，你身上真香，恒哥稀罕你。第二十七章，我讨好媳妇，你添什么乱？沈恒蹭的白娇娇痒痒的，白娇娇笑出了声。沈恒见白娇娇笑了，才道：不生我气了，我本来就没生气，那你一路上耷拉的脸干啥？沈恒早看出来白娇娇情绪低落，但是在老丈人家，他又不好问。白娇娇摇头，只觉得地里的麦子可惜。不过说不动大队长，他也无能为力。本来他计算着，大家伙拿到工具，最后就算剩两天，怎么着也能把麦子给收上来。谁知道李立德这个抠抠搜搜的制作的工具，竟然一家也摊不上一把。没什么，就是有些累了。算了，他也只是尽人事罢了。沈恒却不放过他，把白娇娇的脸掰正面对自己。有什么话是不能跟我说的？你不把我当自己的男人，你不敢跟我说，是不是心里还想着余文丽？白娇娇对上沈恒的眼睛，嘴角根本压不下去。喝完酒的沈恒有点点霸道，但是特别可爱。你还笑？沈恒觉得自己遇上负心人了。他放开白娇娇，抓了抓脑袋。白娇娇要是还想跟余文丽好，他怎么办？沈恒今天跟白世海没少喝，脑子里全是江湖。坐在炕边垂头丧气的样子，可怜又可笑。白娇娇忍俊不禁凑上去，跟他说了实话：“我只是心疼地里的麦子。”乡亲们辛苦侍弄半年，结果就这么扔在地里头。沈恒扭头对上白娇娇，就这是农民靠天吃饭，天公不作美，就只能自认倒霉。这还不算大事。白娇娇不轻不重地捏了一下沈恒的胳膊，比你跟别人跑了强点。沈恒气鼓鼓的，重新别开了脸，摆明了要白娇娇去哄。我不跟别人跑，恒哥对我这么好，我跑什么？白娇娇把沈恒一条胳膊抱在怀里，脑袋靠在他肩膀上蹭了蹭，一副粘人小猫样。沈恒的胳膊感受到白娇娇胸前的柔软。一下子酥了，那屁股底下就跟垫了十层棉被似的。我好，这辈子沈恒还没听谁说他一个好字。他飘飘欲仙，差点美的尿裤子，但随即有些心虚了。自己算对白娇娇好吗？这傻媳妇到底知不知道什么叫对她好啊？他平日里对白娇娇好吗？妈的，这逼酒喝多了，啥也想不起来了。白娇娇轻笑，也不再纠结，赶紧休息吧，恒哥。这几天你都累坏了。事已至此。他只要今年饿不到自己和沈恒就是了。沈恒躺在白娇娇旁边，听着外头密密麻麻的雨声，还在琢磨他平时是不是对白娇娇太凶了，出奇的没有在睡前耍一波流氓。第二天早上，白娇娇被雨点的声音吵醒，发现身边的炕上已经空了。下雨天，屋子里阴沉沉的，座钟指着上午九点。白娇娇试着叫了两声“恒哥”，没人答应他。大早上去哪了？白娇娇打了个哈欠，寻摸进厨房，果然看厨房大锅里头温着一个白面馒头。白娇娇准备收拾收拾家，然后做午饭等沈恒回来。而此时的沈恒正穿着雨衣，在地里头拿着那大镰刀，刷刷收麦子。一大早已经割了快一亩地了。沈恒是小妹叫你出来的。白世海听说沈恒在外头割麦子，赶紧披上雨衣赶过来。沈恒又不缺这口粮食，他下雨天来地里收麦子，总不能是收上瘾了吧？白娇娇的脾气，白世海是领教过的，还想一出是一出，肯定是他让沈恒来的。这丫头挺厉害的，竟然能让沈恒出来干这么离谱的事。大哥，你来了。沈恒招呼了一声，手上动作未停。妹夫走，跟我回去。娇娇，这不是折腾人吗？白世海还记得昨晚断片前，沈恒说白娇娇在家里欺负他的话，拉着沈恒就要回去跟妹妹讲理。大哥，娇娇还睡着呢，别吵她，她舍不得这些麦子，说是收回来赶紧炒干了。咋地也能填饱肚子。沈恒跟白世海解释道：“沈恒之所以一大清早在这儿，只因为他想了一晚上也没想起来自己到底哪儿对白娇娇好了，他得赶紧
他在能耐能力也很有限，但是能收多少是多少了。炒干了能行吗？这谁知道？沈恒耸了耸肩，行不行他不管，白娇娇高兴就成。我回去拿镰刀帮你。不用，大哥你赶紧回吧。别生了病还得麻烦嫂子。沈恒心道：“这是什么事儿？他讨好他媳妇，大舅哥来凑什么热闹？那不就显不出他来了吗？”白世海哪知道沈恒在想什么，还道：“娇娇任性，我这个当大哥的，不能让你一个人在这儿干。你等着，我来帮你。”沈恒撇嘴，也不好意思说出心里真实想法，阻止不了白世海。这一对舅哥和妹夫在地里冒雨割麦子，不到中午，全村就知道了。李立德勃然大怒，大呼：“胡闹！让他赶紧住手！”粮食的事也是随随便便由着他媳妇性子来的。只是李石庆他爹吧嗒吧嗒抽着烟袋，雨莲瞅着往下头到雨的天，这个雨明天绝对停不了，就算停也不可能三两天就放晴的。李老爷子今年八十三了，除了耳朵有点背以外，脑子清醒着呢。他种了一辈子地，对天时把握的很准确。爷，那怎么办？李石庆儿子李树先问道。能怎么办？那些没收上来的麦子该糟了，那现在收回来。还能有救吗？要是能行，我带着兄弟几个跟大海哥一块干去。李树先站了起来，后头三个弟弟也看向自家爹和爷爷。李老爷子摇头，天不好，招了雨的麦子收回来也是生涯，你们省省力气吧。哎，李石庆连连叹气，当初应该多使把劲儿，多抢收一点麦子的。李石庆心里不痛快，骂道：“李立德那小子从小就抠，小时候一起和泥玩，他连尿都舍不得撒，说的留着回家怄肥。这回他要是多弄几把连回来，说不定早收完了。”中午，沈恒回家，即使穿着雨衣带。着帽子，他的头发还是湿漉漉的。雨衣不透气，憋了沈恒一身汗，前胸后背都浸透了。他挽着裤腿，在院子里头冲脚，不鞋不防水，一双脚的皮都泡开了。恒哥，你去收麦子了？白娇娇看着雨衣上沾的麦穗，都傻了，眼眶里转着一圈泪。第二十五章，爽快爽快，你吩咐的，我敢不干嘛？沈恒这话说出来就后悔了，他语气是不是不太好？尴尬的找块毛巾给自己擦了擦，找补道：“你大哥也来帮忙了，我俩干了不少。”现在都堆在大队仓库里头，就是太湿了。沈恒没说完，白娇娇就扑进了他的怀里，被软绵绵、热乎乎的小媳妇抱得紧紧的。沈恒喉咙一紧，说不出话来，两个胳膊张着，动也不敢动。白娇娇吸了吸鼻子，恒哥，我昨天晚上那样说，不是让你去冒着大雨干活的，我舍不得你。恒哥，你真好。经历了五天的抢收，白娇娇命都没去半条。昨天晚上酒足饭饱，沾床就睡了，没注意沈恒一个人在他旁边胡思乱想呢。行了，行了。沈恒摸摸白娇娇的后脑勺，把她往怀里按了按，嘴角咧到后脑勺了。这点活算个屌啊！至于吗？就这么心疼我？白娇娇眼睛湿漉漉的，闷闷，嗯了一声。沈恒眼里，白娇娇实在是胆大包天，竟然敢这么承认。白娇娇，你是不是勾我呢？沈恒一下子又有劲儿了，火急火燎的。你那个什么好了没有？咱今天能不能爽快爽快？身体一下腾空，白娇娇的眼泪一下子就给憋回去了。恒哥，你放我下来。白娇娇拍着沈恒的肩膀。打的啪啪响，沈恒反而更兴奋，倒是白娇娇自己手心震得发麻，实在没办法，咬牙切齿的在沈恒脸上留了个牙印。四，你数什么的？沈恒心想，这小媳妇还是欠收拾。恒哥，放开，我有正事呢。白娇娇总不能让沈恒一个人去把村里二城的麦子都收回来。沈恒看着白娇娇的表情，知道今天又没戏了。有什么正事？沈恒心道，这人会不会给人当媳妇？当媳妇最重要的任务是什么？暖被窝呀。他家这小媳妇成天净想些没用的。恒哥。家里还有没磨成面的麦子吗？还有一袋子在后院窖里。沈恒不会弄着吃，每年大队分完粮食，他都会卖了，只是会留一点应急。恒哥，你要两碗给我吧。沈恒从地窖里头把一袋麦子全都拿了出来。天晴我就去找人磨了，以后你想吃面敞开吃，别的不敢说，吃上我不短你的。白娇娇压不住笑，从袋子里舀了两碗出来，洗干净，倒进锅里炒。沈恒在一边也不做声，他也想看看这麦子炒熟了是什么样。随着麦子中水分的蒸发，锅里麦子的声音逐渐清脆。白娇娇把炒好的麦子盛出来，端到沈恒面前。沈恒闻到一股浓浓的粮食香气，恒哥，帮我用石磨磨一下吧。磨。沈恒还以为直接那么嚼了。沈恒家里头有个一爆大的小石磨，平时用来磨面粉肯定是不行，但磨一小把炒熟的麦子，也就是几转的事。沈恒听话的磨着。麦香随着炒麦子变成麦粉，愈发浓郁。炒麦粉又叫炒面，就是把麦子炒熟之后再磨成面。吃的时候只需要热水冲泡，热量高，味道好。恒哥，你尝尝。白娇娇给沈恒泡了一碗，收下来的麦子我们就这么炒干磨成粉。虽然费柴，不过比起粮食来说，柴才值几个钱。这也能当好粮食，口味好。就算集体不收，我们也可以让村里统一拿到供销社去换钱，总比遭在地里头抢。沈恒咬了一口炒麦粉，只觉得唇齿生香。我看行，剩下的那些麦粉，我一会儿拿到大队长家里头，让他尝尝。行，白娇娇走到沈恒身边，靠着他，像一只乖顺的猫。沈恒只因为他情绪低落，就满足他那么离谱的要求。
。白娇娇现在心里头满是甜蜜。白娇娇忍不住又道：“恒哥，你真好。”白娇娇似乎知道沈恒对这话没有抵抗力，两只胳膊把沈恒的手臂抱在怀里，脸贴在沈恒的肩膀上，柔柔的看着沈恒，看得沈恒那叫一个浑身起火。沈恒痛并快乐着。咬牙，你光口头上说，实际行动呢？什么时候能不吃空饷？白娇娇没想到沈恒会突然大辣辣的问这话，羞红脸低下头。今天就差不多了。沈恒抬起白娇娇下巴，让她看着自己，差不多是什么意思？说清楚点。恒哥没听懂。白娇娇抿唇，眼神乱瞟。今天晚上可以，他已经够羞了。却听沈恒问道：“现在行不行？行不行？不行。”白娇娇松开了沈恒，离他远远的。沈恒没忍住笑出了声，把只吃了一口的炒面推到白娇娇面前：“你吃吧。”我去大队长家里投一趟。沈恒拿着剩下的麦粉走了，留下白娇娇一个人看着热腾腾的炒面，捂脸笑。大队长，给你送礼来了。沈恒人味道生先至，郑旭一听是他，脑瓜子嗡嗡的。我没去找你呢，你还敢来我家？郑旭就像一只战斗的公鸡，怒气冲冲，声音洪亮。你和白娇娇凑一块，真是俩臭蛋，打一个碗里头了，一个敢出主意，一个就敢干啊！你先尝尝这个再说。沈恒懒得理他，把炒麦粉放在桌上，嫂子。家里头有热水吗？给咱们大队长冲一冲，这是什么玩意？大队长凑上去，这一凑近，香味就钻进了他的鼻子。大队长坐直身子，我可不受贿，你还是拿回去吧。要是之前，沈恒早骂上一句，拿腿就走。只是此时，他耐着性子道：“这是娇娇把麦子先炒出来，再磨成的粉，味儿不错，就是费点柴。”此时，大队长媳妇拿了热水来，炒面冲开后，香味更是蔓延在整间房里。爹。这是啥？给我吃口！大队长家里头的儿子才十三岁，正是长身体窜个的年纪，一闻到香味就坐不住了。这种高热量的东西，就是会让人流口水。大队长看着自己在人家跟前没出息的儿子，你收收你的哈喇子。话落，他郑重的咬了一勺放进嘴里，咂么两下，还真是不错。便问这是多少麦子炒出来这些？一碗麦子。磨成面之后能冲这么两些，沈恒听大队长这么问，就知道此时能办成。只见大队长蠢踱了一会，一拍大腿，像是豁出去了一般。这是就听白娇娇的。第二十九章，喜欢我还是？下午，十里村的所有人便接到了通知，每家出两个劳力，冒雨抢收，大家哀怨连天。但是大队长向来说一不二，不知道谁传出来的风声，说是白娇娇去大队长家里出的这个骚主意，村里人不由哀怨起白娇娇来。这丫头真是夸了他两句。他就不知道自己姓什么了。是啊，他搁炕头上坐着，让咱们出来抢收，这不是祸害人吗？村里有条件不好的，甚至连雨衣都没有；有披着塑料布的，还有人穿着不知道传了几倍的蓑衣。总之地里头什么样的都有。一边骂骂咧咧，一边坐着火。白娇娇有本事把这些麦子弄干就算了，他要是让这些咱们冒雨收回来的麦子在仓库里头发了芽，看我不收拾他！他男人是沈恒又怎么了？还真当咱们不敢动他了？大队长的命令违抗不了，但是不妨碍他们找人当出气筒。就这么想着。大家伙倒是带上一股劲，都想看看白娇娇到底要怎么收场，收麦子的效率一下子快了不老少。白娇娇并非他们说的在炕头上坐着，而是削了两根姜，煮了一大锅姜汤分给这些村民。大队长又带着一伙人在仓库里把收上来的麦子给打下来，湿的麦子放在一边，送到村民家里头去，让各家各户炒干，废的柴按照炒的麦子数量拿工分补贴。农忙的时候，即使是下大雨天。也没有人能闲着的。李立德看着本应该寂静的田里人群攒动，还有人往大队仓库运着麦子，十分不乐意，就找到了大队长家。我说老郑，你这大队长怎么当的？这不胡闹吗？你赶紧让大家停下来，万一大家伙生病了，是你还是我能负的了这个责任？李立德也听说这是白娇娇的主意，所以上来就不看好，勒令郑旭这个大队长赶紧收回指令。哪个村的生产队是村长说了算的？但郑旭务实，平时不想跟李立德争这些没有用的，除了安排任务计工分、分粮食、督促大家劳动，其他郑旭一概不管。只是现在劳动任务，李立德也想插足。郑旭觉得他这大队长干得太憋屈了。村长，我这也是经过深思熟虑的决定。咱们现在不仅是要交上公粮，更重要的是让乡亲们吃饱饭。这些麦子不收，这一年难道让大伙饿肚子吗？村长，你放心，出了任何责任。我来承担，你承担，你怎么承担？白娇娇到底给了你什么好处？李立德没想到郑旭会腰杆这么硬，竟然连商量都不跟他商量，现在的语气也如此生硬。村长，你说这话可是太侮辱人人格了。郑旭依然是很不开心的模样。李立德不想和他闹翻，于是闭上了嘴。老弟，到时候坏事了，可别怪我没提醒你。那个白娇娇就是个祸害。李立德说完，就摇着头离开了。郑旭深深吐了一口气，希望那个炒麦粉真的能在供销社卖得出去吧。不然这是李立德能抓着说一辈子。大家在大雨中忙活了两天半，才把剩在地里的两成麦子给收上来。天气好的时候，散落在地下的麦穗也会被一群孩子拾得一粒不落。
，但是今年就只能任由他去了。至此，地里头将近十吨的麦子全都进了仓库，其中有四万斤是麦子，炒干后只剩三万多斤，磨成粉更有损耗。装进袋子里的炒麦粉一共是三万五千斤。不出李立德所料，确实有七八个身体不太好的村民因为淋雨生了病。村里的会计跟郑旭商量，因为是给集体干活生的病，就让保健站把打针吃药的钱记在村里账上，并有人给看。粮食还收回了仓库，村里倒是没人有怨言。郑旭更是带着胆子，以往都是先集体后个人，他这回直接先把炒麦粉给家家户户按照平时的公分指标送去了一些炒麦粉，让大家先尝尝自己的劳动成果。这一尝，大家更开心了。这年头，大家嘴里都能淡出鸟，有这么好的粮食吃，蛇根子一下就软了。你别说，白家那个小妮儿还挺有主意的，要不怎么说人得有见识呢？咱们这种老农民一辈子村都出不了几次，上哪知道还有这玩意儿？这些炒面要是工价不收，咱们拿手里也不发愁。也有不一样的声音，不发愁也不能天天吃这个，这玩意儿能包个饺子蒸馒头吗？那总比没有强。村长真是抠死了，他早多弄两把镰刀来，这些收下来都是好麦子。不知道是谁最先想到李立德的，大家传着传着，心里就都怨恨起李立德来。要是没有条件就算了，他们村这是手都放裤腰上了，眼睁睁要了裤子，谁心里能不遗憾？沈恒一天十公分。白娇娇一天六公分，他们两个人得了十六斤炒麦粉。白娇娇拿到炒麦粉，当即冲了一碗带糖的，笑眯眯递给沈恒：“恒哥，给你喝，这回咱家有的是呢。”上次他磨的那一小点，沈恒喝了一口就没舍得喝，全给他了。这回家里有了，白娇娇可不紧着沈恒来吗？我一个汉子喝这玩意儿干啥？甜兮兮的。自个儿留着喝去吧。沈恒现在是一口也不尝了，看到白娇娇就跟不花钱一样冲了那么一大碗，只想着他这小媳妇不会过日子，自己以后得好好赚钱才行。沈恒想着，收完麦子地里也能轻快不少了，他得去趟镇上，看能不能找个来钱的路子。上回他去老丈人家也没带东西，沈恒还想淘点好货带过去。恒哥就是想把好东西留给我，是不？白娇娇双手捧住热乎乎的炒面，盯着沈恒问道：“不害臊？你咋说出来的呢？”沈恒自个儿闹了个大红脸，白娇娇在一旁笑他。你敢笑老子是吧？沈恒突然唇角一勾，眼神让白娇娇感到了一丝不妙。恒哥，你干啥？沈恒不由分说把白娇娇抱了起来。白娇娇惊道：“恒哥，天还亮着呢，喊什么喊？”沈恒拍了一下白娇娇，嗓子留着，一会儿有你叫的。沈恒恶狠狠的语气，就像是一会要把白娇娇生吞活剥了一样。白娇娇被沈恒抵到炕上的时候，还有点脸热，这是他第一次这么清醒的面对沈恒。白娇娇抿抿唇，恒哥。你沈恒抬头望着白娇娇，白娇娇认真问着：“你现在是喜欢我，还是喜欢跟我钻被窝？”第三十章，开荤的男人。沈恒捏了捏白娇娇的脸蛋，想听点酸话是不？这上过学的就是事多，我想听恒哥说实话，实话就是都一样，老子喜欢你，自然也喜欢跟你钻被窝。告诉你吧，我早就看上你了，要不是我一直盯着你，那天能那么快赶过去把你从海里头捞出来吗？沈恒一五一十的说出了他们缘分开始的真相，原来并不是什么。沈恒恰好路过，白娇娇心里一软。嘴上却道：“那恒哥就是看上我长得漂亮了。”沈恒忍俊不禁，还真是不害臊。他用鼻尖蹭了蹭白娇娇的脸，两人鼻息相融，十分暧昧。是你最漂亮了，恒哥从来没见过这么漂亮的小姑娘。沈恒的眼神慢慢变得缱绻，白娇娇伸手勾住他的脖子，扬脸吻了上去。沈恒不再似新婚艳那样的温柔，他紧紧箍着白娇娇，让她逃也逃不开。白娇娇只觉得浑身都散了架。潮湿的空气又热又黏，他好像在水中浮沉。沈恒是他唯一能抓住的芦苇，他是白天的时候睡着的，再醒过来，天已经黑了。沈恒在一边捣鼓着什么东西，见白娇娇转醒，冲他勾唇笑了一下。醒了，白娇娇想起睡过去之前的事，脸往枕头上一埋，闷闷答道：“嗯。”沈恒放下手里的东西，坐到了炕沿，低头看着白娇娇，捏着她的下巴，把她的脸转正面向自己。呃，不，锅里有饭。沈恒眉眼间满是艳阻。声音都比平日里温和了许多。白娇娇摇头，不饿。说完，她肚子咕噜响了一下，不饿。沈恒咬牙笑着，是还没累着你。白娇娇羞愤嗔怒，恒哥，好好，我不说了，我不说了。沈恒被白娇娇瞪得腿都软了，出门去厨房把他弄的晚饭给盛了出来。芸豆和海带都是从白家拿回来的。沈恒大概知道怎么炖。只是味道很一般，能掌控好火候已经是不容易。沈恒直接给白娇娇端到了炕上吃。夏天天热，白娇娇葱瓣一般的手臂露在外头，水灵灵的。沈恒不由咽了口唾沫。白娇娇本来想盘腿，结果发现腿软的根本不听使唤，撇嘴背靠墙上。恒哥，你有空再做张桌子吧，就搁炕上使。等冬天在炕上吃饭热乎。沈恒笑道：“这还是三伏天呢，就想着过年的事了。这叫未雨绸缪，早用早方便吗？”行行行，白娇娇说什么？沈恒自然都是答应的。恒哥，你刚刚在做什么呢？白娇娇看向沈恒捣鼓的那堆物件，给自行车后座弄个垫子。沈恒一个人长大
，针线活好了不说，缝缝补补倒是能做。他不知道在哪搜出一块藏蓝色布来，趁有空就想给白娇娇缝个垫子，这样以后白娇娇再坐在自行车后座就不怕颠了。白娇娇吃完饭，拿过那垫子一瞧，还有模有样的。恒哥，你咋不去学个裁缝？沈恒一看白娇娇都知道打趣自己了，眼睛又在白娇娇身上滴溜溜的转。吃饱了没？吃饱了。恒哥做的好吃，白娇娇憨憨笑，还不知沈恒的意图。直到他又被沈恒扑在炕上，白娇娇才知道刚开了荤的男人有多可怕。白娇娇求饶不成，大喊：“恒哥，我再也不理你了。”谁知沈恒却软硬不吃，一晚上夹杂着雨点的声音，白娇娇不知自己睡过去又醒来多少回。因为下雨，倒是不必集合上工了。刚刚抢收完麦子，正好也放两天假歇歇。只是这两天，白娇娇却一点都没闲住。娇娇。你在家吗？沈恒这人纵起欲来没日没夜的。白娇娇正在床上睡懒觉，听见白诗晴叫门的声音。在抢收这几天，白娇娇和白诗晴的姐妹关系发生了质的变化。白诗晴发现，白娇娇不愧是她亲生的老妹儿，跟她还挺聊得来的。她刚从外头听了八卦，就火急火燎想来找白娇娇说：“怎么了？”二姐，沈恒先去开了门，白娇娇手忙脚乱地穿好衣服。白世晴从外头进来，带了一身水气，见白娇娇在炕上躺着，不由道：“你这个懒丫头，怎么还没起床呢？”白娇娇的脸一下子红了。沈恒帮腔：“不上工，我俩来回床。”沈恒都发话了，白世晴也没什么好说的，只是道：“你俩可不能这么过日子。”白世晴还是未出阁的大姑娘，男女之间的事也是似懂非懂，也没有往那处想，就觉得这俩不靠谱的人凑一块，能成一家吗？娇娇，你知道不？隔壁两个村的消息传过来了，说他们村剩了三四成的麦子都在地里头。这雨下了这么多天，那牙都发的老长。白娇娇没有多么惊讶，毕竟上一世这样的结果同样也发生在十里村。白世晴夸道：“咱们村幸亏听你的，赶在这之前把麦子收了。一开始村里还有些老的说你把好好的麦子炒了是糟践粮食，现在听到隔壁村的信，可是该闭了嘴了。”沈恒一听，哪些老不死的敢说他？具体是谁，我倒不知道。白世晴见沈恒的模样，就算是知道谁在背后嚼舌根。也不敢说，就按照沈恒的脾气，他哪管什么尊老爱幼、妇女优先啊？别真去找人的麻烦。二姐，你接着说。白娇娇拉了拉白世晴的袖子，让她不要理会沈恒，也没啥。总之就是咱们村今年可风光了，大队长一天去好几趟仓库，就跟看孩子似的，咧着大牙进去，咧着大牙出来。白世晴边说边笑，白娇娇也跟着笑。白世晴突然一拍脑门，哎呦！忘了正事，什么事？下了这么久的雨，村里水库的水涨满了，里头的鱼都顺着水沟往外游，大家伙都去抓鱼了。大哥怕妹夫不知道，特意让我来知会你们一声。白世晴说完，心倒得亏他是来了，不然就这俩成天躺在炕上的派头，什么好事都轮不到他们。他俩在村里跟别人也没交情，根本没人会过来特意通知一声。水库里的淡水鱼，对他们这些沿海地区的人来说，确实是不一样的滋味。且这种不花钱的买卖，有便宜不占，那不就是赔吗？成。我拿个桶就过去。沈恒闻言就走了，留下姐妹两个说话。白世晴这才坐到炕沿上，跟白娇娇贴得近了些。